മക്കളെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ചാപ്റ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചേക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ എൻഡോ ക്രൈം സിസ്റ്റം കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷനിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാറുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കംപ്ലീറ്റ് ഹോർമോൺസ് ആണല്ലേ ഈ ഹോർമോൺസും ഹോർമോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്ലാൻസും അവരെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാറുള്ളത് ആ ഒരു സെഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയി നോക്കാൻ പോകുന്നത് എൻഡോ ക്രൈം ഗ്ലാൻസും അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് എന്താ ഒരു എൻഡോ ക്രൈം ഗ്ലാൻ എന്താ ഒരു എക്സോ ക്രൈം ഗ്ലാൻ എന്താ എൻഡോ ക്രൈം ഗ്ലാൻഡും എക്സോ ക്രൈം ഗ്ലാൻഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എൻഡോ ക്രൈം ഗ്ലാൻ എൻഡോ ക്രൈം ഗ്ലാൻ ഡെക്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എൻഡോ ക്രൈം ഗ്ലാൻ ഡെക്ട് ലെസ് ഗ്ലാൻസ് ആ ഡെക്ട് ഇല്ലാത്തവർ എൻഡോ ക്രൈം ഗ്ലാൻ ഡെക്ട് ലെസ് ഗ്ലാൻസ് ആണ് എൻഡോ ക്രൈം ഗ്ലാൻ അപ്പൊ എക്സോ ക്രൈം ഗ്ലാൻസോ എക്സോ ക്രൈം ഗ്ലാൻ ഡെക്ടഡ് ഗ്ലാൻസ് ആണ് അവർക്ക് ഡെക്ട് ഉണ്ട് അല്ലെ എൻഡോ ക്രൈം ഗ്ലാൻസ് എന്താ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻഡോ ക്രൈം ഗ്ലാൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹോർമോൺസിനെയാണ് അപ്പൊ എക്സോ ക്രൈം ഗ്ലാൻസോ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസിനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എൻഡോ ക്രൈം ഗ്ലാൻസ് എൻഡോ ക്രൈം ഗ്ലാൻസ് ഡെക്ട് ലെസ് ഗ്ലാൻസ് ആണ് ഡെക്ട് ഇല്ലാത്തവരാണ് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് ആണ് അല്ലേ അവരുടെ സെക്രീഷൻ നമ്മുടെ ബോഡിക്കുള്ളിലേക്കാണ് അവരുടെ സെക്രീഷൻ പുറത്തേക്കല്ല ഇൻസൈഡ് ദി ബോഡിയാണ് അല്ലെ ആണ് മക്കള് ഈ എൻഡോ ക്രൈം ഗ്ലാൻസ് എൻഡോ ക്രൈം ഗ്ലാൻസിന് ഒരു മൂന്നാല് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു നോക്കുക തൈറോഡ് പാരതൈറോഡ് ഹൈപ്പതലാമസ് ഹൈപ്പതലാമസ് തലാമസ തലാമസ് ഇല്ല ഹൈപ്പതലാമസ് പിറ്റൂട്രി ഗ്ലാൻ തൈറോഡ് പാരതൈറോഡ് ആ ഗൊണാട്സ് ഇങ്ങനെ കുറെ ആളുകളുണ്ട് അല്ലെ അവരൊക്കെ കിടക്കട്ടെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എൻഡോ ക്രൈം ഗ്ലാൻസ് അപ്പൊ എക്സോ ക്രൈം ഗ്ലാൻസോ ലാക്രിമൽ ഗ്ലാൻസ് നമ്മൾ ടിയർ ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ണുനീരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സലേവറി ഗ്ലാൻസ് പരോട്ടി സബ് മാക്സിൽ സബ് ആന്റിബോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഡൈജസ്റ്റിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സലേവറി ഗ്ലാൻസ് ഇവരൊക്കെയാണ് മക്കളെ ഇവരൊക്കെയാണ് എക്സോ ക്രൈം ഗ്ലാൻസ് നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻഡോ ക്രൈം ഗ്ലാൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ആ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് എൻഡോ ക്രൈം ഗ്ലാൻസ് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് റെഡി ഈ എൻഡോ ക്രൈം ഗ്ലാൻസ് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു മക്കളെ റെഡി അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഒരു എൻഡോ ക്രൈം ഗ്ലാൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെക്രീഷൻ പറയുന്നവർ ഹോർമോൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞേ ആ ഗ്ലാൻസ് ഡെക്ട് ലെസ് ഗ്ലാൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞേ ഈ ഹോർമോൺസിന് എനിക്കൊരു ഡെഫിനേഷൻ വേണം ഹോർമോൺസിന് നമുക്കൊരു ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കണം എന്താണ് ഹോർമോൺ നിങ്ങൾ പറയല്ലേ കൂടെ ഹോർമോൺസിന് രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ എൻ സി ഐ ടി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എൻ സി ഐ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കി പഠിച്ചോളണം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹോർമോൺസ് ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് സയന്റിഫിക് ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനേഷനും സയന്റിഫിക് ഡെഫിനേഷനും ഫേസ്റ്റ് ക്ലാസിക്കൽ നോക്കാം ഹോർമോൺസ് ആർ കെമിക്കൽസ് ഹോർമോൺസ് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽസ് ആ ഹോർമോൺസ് ആർ കെമിക്കൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എൻഡോ ക്രൈം ഗ്ലാൻസ് ആരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എൻഡോ ക്രൈം ഗ്ലാൻസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എൻഡോ ക്രൈം ഗ്ലാൻസ് ആൻഡ് റിലീസ് ഇൻ ടു ബ്ലഡ് ഇത് നേരെ ഇവിടത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും ബ്ലഡിലേക്ക് and released into blood and transported to distantly located target organ kore doorathulla target organ evadiyo avada poyittu the active hormones are chemicals hormones are chemicals produced by endocrine glands hormones are chemical indakana endocrine glands are evadiyo the release cheynad and released into blood blood like blood like and transported to engade ki transporting and transported to distantly located target organ idana classical definition appo so, scientific definition enda ഹോർമോൺസ് ആർ നോൺ ന്യൂട്രിയൻ കെമിക്കൽസ് ഹോർമോൺസ് ആണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രിയൻ ആയിട്ട് തോന്നുന്നോ ഇല്ലല്ലോ പ്രോട്ടീൻ ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെ കഴിക്കുന്നോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഹോർമോൺസ് ആർ നോൺ ന്യൂട്രിയൻ കെമിക്കൽസ് വിച്ച് ആക്ട് എസ് എ ഇന്റർ സെല്ലുലാർ മെസഞ്ചർ ഇവർ ആരെ അറ്റാക്ട് ചെയ്യും ഇന്റർ സെല്ലുലാർ മെസഞ്ചർ അറ്റാക്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ട്രേസ് എമൗണ്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ എമൗണ്ട് മാത്രമേ അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ ഹോർമോൺസ് ആർ നോൺ ന്യൂട്രിയൻ കെമിക്കൽസ് ഹോർമോൺസ് ആർ നോൺ ന്യൂട്രിയൻ കെമിക്കൽസ് വിച്ച് ആക്ട് എസ് എ ഇന്റർ സെല്ലുലാർ മെസഞ്ചർ and are produced in trace amount hormones parnal non nutrient chemicals ana adu hormones are non nutrient chemicals which act as a
തൈറോഡുണ്ട് പാര തൈറോഡുണ്ട് തൈറോഡുണ്ട് പാര തൈറോഡുണ്ട് തൈറോഡുണ്ട് പാര തൈറോഡുണ്ട് ഇവര് രണ്ടും ഇവിടെ ഉണ്ട് നെക് റീജല്ലുണ്ട് എവിടെ ഉണ്ട് നെക് റീജല്ലുണ്ട് തൈറോഡുണ്ട് പാര തൈറോഡുണ്ട് വീണ്ടും താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങാവേ ചെസ് റീജല്ല ചെസ് റീജൽ ആരുണ്ട് ആരുണ്ട് ചെസ് റീജൽ ഏത് ക്ലാൻഡാ ഉള്ളെ തൈമസ് ക്ലാൻ ഏത് ക്ലാൻഡാ തൈമസ് ക്ലാൻ തൈമോസിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളല്ലേ ആ അത് തന്നെ തൈമസ് ക്ലാൻ ചെസ്റ്റ് ഇന്ന് വീണ്ടും താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നമ്മുടെ അബ്ഡബിൾ റീജിയിലേക്ക് എത്തി തുളാസി കഴിഞ്ഞ അബ്ഡബിൾ റീജിയൻ അബ്ഡബിൾ റീജിയൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അഡിന ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് പാൻക്രിയാസ് ഉണ്ട് അഡിന ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് പാൻക്രിയാസ് ഉണ്ട് ഈ പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെട്രോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമുക്ക് പേര് ഓർക്കാം അഡിന ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് പാൻക്രിയാസ് ഉണ്ട് അഡിന ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് പാൻക്രിയാസ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും താഴത്തേക്ക് പെൽവിക് റീജിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ആരുണ്ട് ഗുണാർഡ്സ് പെൽവിക് റീജിയിൽ പോകുമ്പോൾ ആരുണ്ട് ഗുണാർഡ്സ് പെൽവിക് റീജിയിൽ പോകുമ്പോൾ ആരുണ്ട് ഗുണാർഡ്സ് ഈ ഗുണാർഡ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൽ എന്താ മെയിൽ ടെസ്റ്റിസ് ഉണ്ട് ഫീമെയിൽ എന്താ ഓവറി ടെസ്റ്റിസ് ഇൻ മെയിൽ ആൻഡ് ഓവറി ഇൻ ഫീമെയിൽ മെയിൽ എന്തുണ്ട് ടെസ്റ്റിസ് ഉണ്ട് ഫീമെയിൽ എന്തുണ്ട് ഓവറി ഉണ്ട് മെയിൽ ടെസ്റ്റിസ് ഉണ്ട് ഫീമെയിൽ ഓവറി ഉണ്ട് മെയിൽ എന്തുണ്ട് ടെസ്റ്റിസ് ഉണ്ട് ഫീമെയിൽ എന്തുണ്ട് ഓവറി ഉണ്ട് മെയിൽ ടെസ്റ്റിസും ഫീമെയിൽ ഓവറി റെഡി ആണല്ലോ ടെസ്റ്റിസ് ഇൻ മെയിൽ ആൻഡ് ഓവറി ഇൻ ഫീമെയിൽ ടെസ്റ്റിസ് മെയിലാണ് ഫീമെയിൽ ഓവറി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതാണ് ഗോണാർഡ്സ് ഇത്രയും ഗ്ലാൻസും അവർ സെക്യൂരിറ്റി ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസിനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് റെഡി അല്ലേ നിങ്ങള് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഫേസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കാം തുടങ്ങിക്കാം ഫേസ്റ്റ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഗ്ലാൻ അവന്റെ പേരെന്താ പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ആരാ പീനിയൽ ഗ്ലാൻ പീനിയൽ ഗ്ലാൻ അഥവാ എപ്പി ഫൈസിസ് എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ പീനിയൽ ഗ്ലാൻ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ആണ് പീനിയൽ ഗ്ലാൻ അഥവാ അയാൾ മുകളിലായതുകൊണ്ട് ഹൈപ്പത്തലാമസിന് മുകളിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പി ഫൈസിസ് നോക്കിക്കും എപ്പി ഫൈസിസ് അഥവാ പീനിയൽ ഗ്ലാൻ ഈ പീനിയൽ ഗ്ലാൻ ഇയാളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു മൂന്നാല് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അറിയാവോ ഫോർ ബ്രെയിനിലാണോ മിഡ് ബ്രെയിനിലാണോ ഹൈൻ ബ്രെയിനിലാണോ ഫോർ ബ്രെയിൻ എവിടെയാ ഫോർ ബ്രെയിൻ ഫോർ ബ്രെയിനിലാണ് ആരിരിക്കുന്നത് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ഫോർ ബ്രെയിനിൽ മിഡ് ബ്രെയിനിലല്ല ഹൈൻ ബ്രെയിനിലല്ല അപ്പൊ എവിടെ ഫോർ ബ്രെയിനിൽ ഓക്കെയാണേ ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോണിന്റെ പേരെന്താ മെലാട്ടോണിൻ എൻ സി ആർ ടി പറയുന്നു മെലാട്ടോണിൻ ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട് സെറോട്ടോണിൻ നമുക്ക് മെലാട്ടോണിൻ മതി മെലാട്ടോണിനും സെറോട്ടോണിനും നിങ്ങൾ മെലാട്ടോണിൻ പഠിച്ചാൽ മതി പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോണിന്റെ പേരെന്താ മെലാട്ടോണിൻ എന്തോന്ന മെലാട്ടോണിൻ ഇയാൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഗ്ലാൻഡ് അറിയപ്പെടുന്ന വേറൊരു പേരുണ്ട് ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്ലാൻഡ് അത് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് കുറെ തവണ ചോദിച്ചതാ പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് ആണ് ആര് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് ആണ് ആര് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ഈ പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ഫോർ ബ്രെയിനിലായിരിക്കുന്നത് ഫോർ ബ്രെയിനിൽ ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോമോൺ ഏതാ മെലാട്ടോണിൻ എന്തോന്ന മെലാട്ടോണിൻ ഈ മെലാട്ടോണിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ മെലാട്ടോണിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ഇറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ട്വന്റി ഫോർ അവർ ഡയൂർണൽ റിതം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ രാത്രി പകൽ എന്നുള്ള റിതം ഇറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ട്വന്റി ഫോർ അവർ ഡയൂർണൽ റിതം അതോ ഇറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ സ്ലീപ്പ് വേക്ക് സൈക്കിൾ ഉറക്കം എഴുന്നേക്കൽ ആ സ്ലീപ്പ് വേക്ക് സൈക്കിൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യും ട്വന്റി ഫോർ അവർ ഡയൂർണൽ റിതം അഥവാ സ്ലീപ്പ് വേക്ക് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാ നമുക്ക് രാത്രി പകൽ ട്വന്റി ഫോർ അവർ ഡയൂർണൽ റിതം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ് വേക്ക് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേരും കൂടെ സിർക്കേഡിയൻ റിതം എന്തോന്ന സിർക്കേഡിയൻ റിതം ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര് സിർക്കേഡിയൻ റിതം അഥവാ ട്വന്റി ഫോർ അവർ ഡയൂർണൽ റിതം ട്വന്റി ഫോർ അവർ ഡയൂർണൽ റിതം അഥവാ സിർക്കേഡിയൻ റിതം അഥവാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്ലീപ്പ് വേക്ക് സൈക്കിൾ ഇതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര് ആരാണ് മക്കളെ പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ചെയ്യുന്ന മെലാട്ടോണിൻ മെലാട്ടോൺ ആണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇയാളുടെ മേജർ ഫംഗ്ഷൻ അതുകൊണ്ട് ഇയാളെ ബയോ
ഏത് ഗ്ലാൻഡാ ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ ഉത്തരേ ഉള്ളൂ പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ഇത്ര ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇനി നമുക്ക് എന്താ പറയണ്ടേ ഈ പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇനി പോകാനുള്ളത് നേരെ ഹൈപ്പോ തലാമസിലേക്ക് ഹൈപ്പോ തലാമസ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഹൈപ്പോ തലാമസിനെ കുറിച്ച് ഇയാൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ബേസൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഡാൻസ് ഓഫ് ലോൺ ഇൻ ദി ഫോർ ബ്രെയിൻ ഇയാളില്ലേ മാസ്റ്റർ ഓഫ് മാസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ അപ്പൂപ്പനായാൾ എൻഡോ ക്രൈം സിസ്റ്റത്തിന്റെ അപ്പൂപ്പനാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് അപ്പൊ അപ്പൻ ആരാ അപ്പൻ പിറ്റുകുട്ടി ഗ്ലാൻഡ് അമ്മൂപ്പനെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ആദ്യം അപ്പൂപ്പനെ പഠിച്ചെടുക്കാം അപ്പൂപ്പൻ ആരാ ഹൈപ്പോ തലാമസ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് മാസ്റ്റർ മാസ്റ്ററിന്റെയും മാസ്റ്റർ ആണ് അയാൾ മാസ്റ്റർ ഓഫ് മാസ്റ്റർ അയാളാണ് ആര് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആരാന്ന് അറിയുന്നതിന് മുന്നേ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ലൊക്കേഷൻ അറിയണം ഹൈപ്പോ തലാമസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തത് ബേസൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഡയൻസ് ഓഫ് ലോൺ ഇൻ ദി ഫോർ ബ്രെയിൻ നിങ്ങൾ നെർവസ് സിസ്റ്റം പഠിച്ചല്ലേ നെർവസ് സിസ്റ്റം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലേ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ റോമൻ സഫ് ലോൺ ടീലൻ സഫ് ലോൺ ഡയൻ സഫ് ലോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പഠിച്ചല്ലേ ഇതിൽ ഡയൻ സഫ് ലോൺ ബേസൽ പാർട്ടിൽ ബേസൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഡയൻ സഫ് ലോൺ ഇൻ ദി ഫോർ ബ്രെയിൻ ഫോർ ബ്രെയിനില് ഡയൻ സഫ് ലോൺ ബേസിലായിട്ടാണ് ആര് കാണുന്നത് ആര് കാണുന്നത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് കാണുന്നത് ബേസൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഡയൻ സഫ് ലോൺ ഇൻ ദി ഫോർ ബ്രെയിൻ ഫോർ ബ്രെയിനില് ഡയൻ സഫ് ലോൺ ബേസിലായിട്ട് ബേസൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഡയൻ സഫ് ലോൺ ഇൻ ദി ഫോർ ബ്രെയിൻ അവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാൻഡിന്റെ പേരെന്താ ഹൈപ്പോ തലാമസ് അല്ലെ ഈ ഹൈപ്പോ തലാമസില് ഒരു കൂട്ടം ന്യൂറോ സെക്രട്ടറി സെൽസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പാർട്ടല്ലേ ഇവിടെ ഈ ഹൈപ്പോ തലാമസില് അവിടെ ന്യൂറോൺസ് അല്ലേ ഉണ്ടാവേണ്ടത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിൽ കുറച്ച് ന്യൂറോൺസ് അവർ സ്പെഷ്യലൈസ് അയക്കുക എന്തിന് വേണ്ടിട്ട് അവർ സ്പെഷ്യലൈസ് അയക്കുക എൻഡോക്രൈൻ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അതായത് ഹൈപ്പോ തലാമസിലുള്ള ഒരു കൂട്ടം ന്യൂറോൺസ് അവർ സെക്രീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ന്യൂറോ സെക്രട്ടറി സെൽസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ന്യൂറോ സെക്രട്ടറി സെൽസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ന്യൂറോ സെക്രട്ടറി സെൽസ് അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാ ഹൈപ്പോ തലാമിക് ന്യൂക്ലിയ ഹൈപ്പോ തലാമിക് ന്യൂക്ലിയ അല്ലെ ഇയാളാണ് എന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഹോർമോൺസിനെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഉള്ള ന്യൂക്ലിയ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ന്യൂറോ സെക്രട്ടറി സെൽസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ന്യൂറോ സെക്രട്ടറി സെൽസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഹൈപ്പോ തലാമസ് അവരാണ് ഹൈപ്പോ തലാമിക് ന്യൂക്ലിയ അവർ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഹോർമോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് റിലീസിംഗ് ഹോർമോണും ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ഹോർമോണും റിലീസിംഗ് ഹോർമോണും ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ഹോർമോണും റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് റിലീസിംഗ് ഹോർമോണും ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ഹോർമോണും രണ്ടും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് ഹൈപ്പോ തലാമസിൽ ന്യൂറോ സെക്രട്ടറി സെൽസ് ആണ് ഹൈപ്പോ തലാമിക് ന്യൂക്ലിയ ആണ് ആ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺസ് ഏതൊക്കെയാ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയണം ഹൈപ്പോ തലാമസ് ചേട്ടനില്ലേ ഈ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ചേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ഹോർമോൺ ഒന്ന് റിലീസിംഗ് ഹോമോൺ അല്ലേ റിലീസിംഗ് ഹോമോൺ ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ റിലീസിംഗ് ഹോമോൺ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കില്ലേ എന്ത് ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ഹോമോൺ അപ്പൊ റിലീസിംഗ് ഹോമോൺ ഉണ്ട് ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ഹോമോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ റിലീസിംഗ് ഹോമോൺ റിലീസിംഗ് ഹോമോൺ ആരൊക്കെ റിലീസിംഗ് ഹോമോൺ ഒന്നാമത്തത് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രോത്ത് ഹോമോൺ ഗ്രോത്ത് ഹോമോൺ റിലീസിംഗ് ഹോമോൺ ഗ്രോത്ത് ഹോമോൺ റിലീസിംഗ് ഹോമോൺ അടുത്താരാ അടുത്താരാ ോട്രോഫിൻ റിലീസിംഗ് ഹോമോൺ തൈറോട്രോഫിൻ റിലീസിംഗ് ഹോമോൺ അടുത്താരാ കോർട്ടിക്കോട്രോഫിൻ റിലീസിംഗ് ഹോമോൺ ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രോത്ത് ഹോമോൺ റിലീസിംഗ് ഹോമോൺ തൈറോട്രോഫിൻ റിലീസിംഗ് ഹോമോൺ കോർട്ടിക്കോട്രോഫിൻ റിലീസിംഗ് ഹോമോൺ അടുത്തത് യാ പ്രോലാക്ടിൻ റിലീസിംഗ് ഹോമോൺ പ്രോലാക്ടിൻ റിലീസിംഗ് ഹോമോൺ പ്രോലാക്ടിൻ റിലീസിംഗ് ഹോമോൺ അടുത്ത ഗുണാഡോട്രോഫിൻ ഗുണാഡോട്രോഫിൻ റിലീസിംഗ് ഹോമോൺ ഗുണാഡോട്രോഫിൻ റിലീസിംഗ് ഹോമോൺ ഗുണാഡോട്രോഫിൻ റിലീസിംഗ് ഹോമോൺ ഗ്രോത്ത് ഹോമോൺ റിലീസിംഗ് ഹോമോൺ തൈറോട്രോഫൻ റിലീസിംഗ് ഹോമോൺ കോർട്ടിക്കോട്രോഫൻ റിലീസിംഗ് ഹോമോൺ പ്രോലാക്ടിൻ റിലീസിംഗ് ഹോമോൺ ഗുണാഡോട്രോഫൻ റിലീസിംഗ് ഹോമോൺ ഇത്രയും
പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ തൈറോഡ് തൈറോഡ് ട്രോഫിൻ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോമോൺ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഹൈ നമ്മുടെ തൈറോഡിൽ നിന്നാണ് തൈറോക്സിൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ തൈറോക്സിൻ തൈറോഡിന് റിലീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചു നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തലാമസ് ആണ് ഹൈപ്പോത്തലാമസ് ഇതിന് പിറ്റൂട്ടറി ചേട്ടനാണ് പിറ്റൂട്ടറി ഇനി ഇത് തൈറോഡ് ആണേ തൈറോഡ് ആണേ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് തൈറോക്സിൻ റിലീസ് ആവുന്നത് എനിക്ക് തൈറോക്സിൻ റിലീസ് ആവണേ അങ്ങനെയാണ് നേരെ മെസ്സേജ് അതായത് ബ്ലഡിൽ തൈറോക്സിന്റെ ലെവൽ ഞാനിപ്പോ തൽക്കാലത്തേക്ക് ടി ഫോർ ലെവൽ കുറഞ്ഞു നോക്കി ടി ഫോർ ലെവൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് കൂട്ടണം നേരെ മെസ്സേജ് ഹൈപ്പോത്തലാമസിന് പോയേ ഹൈപ്പോത്തലാമസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇതാ തൈറോട്രോഫിൻ റിലീസിംഗ് ഹോമോൺ റിലീസ് എന്ത് ചെയ്യും കൂട്ടും ഇത് നേരെ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൽ വന്ന് ആക്ട് ചെയ്യും പിറ്റൂട്ടറി ഞാൻ എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാവേ പിറ്റൂട്ടറി ആന്റിലി പിറ്റൂട്ടറി എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും അപ്പം തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോമോൺ റിലീസ് കൂട്ടും അപ്പൊ തൈറോ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ടി ത്രീ റിലീസ് നേരെ ഈ കുറഞ്ഞ സാധനം കൂട്ടും ഓക്കെ ആണ് ഇതാണ് സത്യത്തിൽ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതാ അതായത് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് തൈറോക്സിന്റെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു ഇനി അതല്ല അഡിന ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് അഡിന കോട്ടക്സ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഹോർമോൺ കുറഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെ നേരെ മെസ്സേജ് ഹൈപ്പോത്തലാമസിനോട് പറയും ഹൈപ്പോത്തലാമസ് അത് പിറ്റൂട്ടിനോട് പറയും പിറ്റൂട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഏത് ഗ്ലാൻഡ് ആണോ ഗ്ലാൻഡിൽ വന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഹോർമോൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെക്കാനിസം നിങ്ങൾ ഓക്കെ അല്ലേ മെക്കാനിസം നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് റെഗുലേഷൻ അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഹൈപ്പോത്തലാമസ് ആണ് അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ബേസൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഡാൻ സെഫ്ലോൺ ഡാൻ സെഫ്ലോൺ ബേസൽ പാർട്ടിൽ ഇൻ ദി ഫോർ ബ്രെയിൻ ബേസൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഡാൻ സെഫ്ലോൺ ഇൻ ദി ഫോർ ബ്രെയിൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ ബേസൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഡാൻ സെഫ്ലോൺ ഇൻ ദി ഫോർ ബ്രെയിൻ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു കൂട്ടർ ന്യൂറോ സെക്രട്ടറി സെൽസ് ഉണ്ട് അവരെ വിളിച്ച പേരാണ് ഹൈപ്പോത്തലാമിക് ന്യൂക്ലിയെ അവരുണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ഹോമോൺ റിലീസിംഗ് ഹോമോൺ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ഹോമോൺ അവർ രണ്ടു പേരെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു റെഡി ആണല്ലോ ഇയാൾ മാസ്റ്റർ ഓഫ് മാസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് ആണെന്ന് അറിയാം മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഗ്ലാൻഡ് അവരാണ് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് ലീഡർ ഓഫ് എൻഡോക്രൈൻ ഓർക്കസ്ട്ര എൻഡോക്രൈൻ ഓർക്കസ്ട്രയുടെ ലീഡർ ആണ് അവൻ മാസ്റ്റർ ആണ് അവൻ അവനാണ് നമ്മുടെ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് നമുക്ക് ആ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിലേക്ക് പോയി നോക്കാം നിങ്ങൾ റെഡിയാണ് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് അപ്പൊ നോക്കാം മക്കളെ നമുക്കിനി പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ഇവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെല്ലോ ടെസിക്ക ഒരു ബോണി കാവിറ്റി നമ്മൾ സ്പീനോട്ട് ബോൺ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോക്ക മോഷനിൽ അവിടെ കാണുന്ന ഒരു ബോണി കാവിറ്റി സെല്ലോ ടെസിക്ക ഈ സെല്ലോ ടെസിക്ക പറയുന്ന ബോണി കാവിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോണി കാവിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെല്ലോ ടെസിക്ക ഇവിടെ എങ്ങനെ പോകും ഈ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിന് രണ്ട് ലോബുണ്ട് ഒരു വലിയൊരു ലോബുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ലോബുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു വലിയൊരു ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു കുഞ്ഞു ഏരിയ കാണാം ഈ വലിയ ഏരിയ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാ അഡിനോ ഹൈപ്പോഫൈസിസ് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോണി കാവിറ്റി സെല്ലാ ടെസിക്ക ഈ സ്റ്റോക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇൻഫണ്ടിബുലം ഇൻഫണ്ടിബുലം സ്റ്റോക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇൻഫണ്ടിബുലം പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് സ്റ്റോക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇൻഫണ്ടിബുലം ഈ ബോണി കാവിറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് സെല്ലാസിക്ക രണ്ട് ലോബുണ്ട് രണ്ട് ലോബുകൾ ഏതൊക്കെയാ ഏറ്റവും വലിയ ലോബിന്റെ പേര് അഡിനോ ഹൈപ്പോഫൈസിസ് ചെറിയ ലോബിന്റെ പേര് ന്യൂറോ ഹൈപ്പോഫൈസിസ് അഡിനോ ഹൈപ്പോഫൈസിസും ന്യൂറോ ഹൈപ്പോഫൈസിസും ഇതെന്തോന്ന അഡിനോ ഹൈപ്പോഫൈസിസ് ഇത് ന്യൂറോ
പാർസ് ഡിസ്റ്റാലിസ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ലോബ് ആ കുഞ്ഞു ലോബിന്റെ പേര് പാർസ് ഇന്റർമീഡിയ ഇതിന്റെ പേര് പാർസ് നെർവോസ പാർസ് ഡിസ്റ്റാലിസ് പാർസ് ഇന്റർമീഡിയ ഈ കുഞ്ഞു കഷ്ണത്തിന്റെ പേര് പാർസ് നെർവോസ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതാണ് എന്ത് ഈ വലിയ ലോബാണ് പാർസ് ഡിസ്റ്റാലിസ് പാർസ് ഡിസ്റ്റാലിസ് ഇത് പാർസ് പാസ് പാറടാ പാസ് ഇന്റർമീഡിയ പാസ് ഇന്റർമീഡിയ ഇതാരാ പാസ് നെർവോസ ഇതിന് ഡിവിഷൻ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ പാസ് നെർവോസ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അഡിനോ ഹൈപ്പോഫൈസിസ് അല്ലെ അഡിനോ ഹൈപ്പോഫൈസിസ് അഥവാ പാസ് ഡിസ്റ്റാലിസ് പാസ് ഡിസ്റ്റാലിസ് അഥവാ അഡിനോ ഹൈപ്പോഫൈസിസ് അഡിനോ ഹൈപ്പോഫൈസ് അല്ല അഡിനോ ഹൈപ്പോഫൈസിൽ വീണ്ടും രണ്ട് ഡിവിഷൻ അഡിനോ ഹൈപ്പോഫൈസിൽ വീണ്ടും വലിയൊരു കഷ്ണമുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണമുണ്ട് ആ വലിയ കഷ്ണത്തിന്റെ പേര് പാസ് ഡിസ്റ്റാലിസ് അഥവാ വേറെ പേര് ആന്റീരിയ പിറ്റൂറ്ററി ആന്റീരിയ പിറ്റൂറ്ററി ആന്റീരിയ പിറ്റൂറ്ററി കുഞ്ഞു കഷ്ണത്തിന്റെ പേര് പാസ് ഇന്റർമീഡിയ അഥവാ വേറെ പേര് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലോബ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലോബ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലോബ് പാസ് നെർവോസ വേറെ പേര് പോസ്റ്റീരിയ പിറ്റൂറ്ററി പോസ്റ്റീരിയ പിറ്റൂറ്ററി അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എങ്കിലും ഓക്കെ അല്ലേ പാസ് ഡിസ്റ്റാലിസ് അഥവാ ആന്റീരിയ പിറ്റൂറ്ററി പാസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അഥവാ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലോബ് പാസ് നെർവോസ് അഥവാ പോസ്റ്റീരിയ പിറ്റൂറ്ററി ഇതാണ് ലോബുകൾ ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോൺസിനെ കൂടെ നമുക്ക് അറിയണം ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പാസ് ഡിസ്റ്റാലിസ് അഥവാ ആന്റീരിയ പിറ്റൂറ്ററി ആന്റീരിയ പിറ്റൂറ്ററി ഹോർമോൺസ് അറിയിക്കുക ആന്റീരിയ പിറ്റൂറ്ററി ഹോർമോൺ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കാം മക്കളെ കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം ആന്റീരിയ പിറ്റൂറ്ററി ഹോർമോൺ ഫസ്റ്റ് വൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ രണ്ടാമത്തെ പ്രോലാക്ടിൻ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ അഥവാ വേറെ പേര് സൊമാറ്റോ സ്റ്റാറ്റിൻ ആണോ അല്ല ട്രോഫിൻ സൊമാറ്റോ സൊമാറ്റോ ട്രോഫിൻ അഥവാ ട്രോപ്പിൻ സൊമാറ്റോ ട്രോഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ട്രോപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് തന്നെ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ അഥവാ സൊമാറ്റോ ട്രോഫിൻ അഥവാ ട്രോപ്പിൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രോലാക്ടിൻ 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 ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ സെക്കൻഡ് വൺ പ്രോലാക്ടിൻ അടുത്ത വരാ തൈറോയിഡ് തൈറോയിഡ് പോരട്ടെ ആ തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ പിന്നെ അടുത്ത വരാ കോർട്ടിക്കോ ട്രോഫിക് ഹോർമോൺ അഡ്രീനോ എസിറ്റേറ്റ്സ് യാ ഗുഡ് ദാറ്റ് സൈഡ് അഡ്രീനോ കോർട്ടിക്കോ ട്രോഫിക് ഹോർമോൺ അഡ്രീനോ കോർട്ടിക്കോ ട്രോഫിക് ഹോർമോൺ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗൊണാഡോ ട്രോഫിക് ഹോർമോൺ ഗൊണാഡോ ട്രോഫിക് ഹോർമോൺ രണ്ട് ആളുകൾ ഉണ്ട് എൽ എച്ച് എം എഫ് എസ് എച്ച് ഗൊണാഡോ ട്രോഫിക് ഹോർമോൺ എൽ എച്ച് എം എഫ് എസ് എച്ച് ഗൊണാഡോ ട്രോഫിക് ഹോർമോൺ രണ്ട് ആളുകളാണ് എൽ എച്ച് ആൻഡ് എഫ് എസ് എച്ച് എൽ എച്ച് പറഞ്ഞാൽ ലൂട്ടനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ എഫ് എസ് എച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ എൽ എച്ച് പറഞ്ഞാൽ ലൂട്ടനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ എഫ് എസ് എച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ ആള് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ അഥവാ സൊമാറ്റോ ട്രോഫിൻ പിന്നെ അടുത്ത പറഞ്ഞു പ്രോലാക്ടിൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ പിന്നെ പറഞ്ഞു അഡ്രിനോ കോർട്ടിക്കോ ട്രോഫിക് ഹോർമോൺ പിന്നെ പറഞ്ഞു ഗൊണാഡോ ട്രോഫിക് ഹോർമോൺ ഗൊണാഡോ ട്രോഫിക് ഹോർമോൺ രണ്ട് ആളുകളായിരുന്നു എൽ എച്ചും എഫ് എസ് എച്ചും എൽ എച്ച് പറഞ്ഞാൽ ലൂട്ടനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ എഫ് എസ് എച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ എൽ എച്ച് പറഞ്ഞാൽ ലൂട്ടനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ എഫ് എസ് എച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ അപ്പൊ ഇത്ര ആളുകളാണ് നമുക്ക് ആന്റീരിയ പിറ്റൂട്ടർ സെക്രട്ടറി ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലോബ് ഇതല്ലേ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലോബ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പാർസ് ഇന്റർമീഡിയ അവർ സെക്രട്ടറി ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാ അറിയോ അവർ സെക്രട്ടറി ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ എം എസ് എച്ച് മെലനോസൈറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇന്റർമീഡിയ ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എം എസ് എച്ച് മെലനോസൈറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ മെലനോസൈറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ പിഗ്മെന്റേഷൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ അത് മെലനോസൈറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ മെലനോസൈറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ പിഗ്മെന്റേഷൻ ഇൻ ലോവർ വേർട്ടബ്രേറ്റ്സ് ലോവർ വേർട്ടബ്രേറ്റിൽ പിഗ്മെന്റേഷൻ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് ആര് എം എസ് എച്ച് മെലനോസൈറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാസ് നെർവോസ അഥവാ പോസ്റ്റീരിയ പിറ്റൂട്ടറി ഇയാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഹോർമോൺ പോലും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല പക്ഷേ ഹൈപ്പോതലാമസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് ഹോർമോൺ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് ഡയറക്ട് ന്യൂറോണൽ കണക്ഷൻ വഴി ഇവിടെ ഡയറക്ട് ന്യൂറോണൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് മക്കളെ ഇവിടെ
ऑक्सीटोसिन मनस असुखिंग अलग Growing period le growth hormone kudi ala, growing period le growth hormone kudi ala jai jai disam. Growing period le growth hormone koran yala, hmm? Dwarfism. Macam tu jai jai disam. Growth tu ke complete aja ni sesi. Jadi pe extremity sega baru, ini bala ni, ni dah baru viral lagi lah, kai, kal, pina bala bule ke short ni, dah kena, yeah, okay? Ada baru acromegaly. Okay, increase growth hormone. Secretion of growth hormone increases after growth completion. Growth complete after secretion growth hormone कोड़ी अल acromegaly. नो ना acromegaly. Growing period ले growth hormone कोड़ी अल जाइजाइनिसम. Growing period ले growth hormone कौन जाल है? Dwarfism. Growth तक complete after secretion growth hormone कोड़ी अल acromegaly. अब यार लाने growth hormone वैरा पेरे समय तो trophin ना ना मरांडी रे pituitary ना इंडा करने दे. प्रोलाक्टिन मेमोरी आल्वियोल एक नई आल्वियोल का ग्रोथ इन डेवलपमेंट के सपोर्ट इन प्रोलैक्टिन है, ओके मेमोरी ग्लैंड रूल ले ले मेमोरी आल्वियोल का नंबर्स गुटा नो अब रे ग्रोथ इन के सपोर्ट इन हॉर्मोन आ रहा प्रोलैक्टिन है, इ प्रोलैक्टिन ना त्रेवर का मिल प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन ना पाला पोर्न चोदी and stimulate the secretion of thyroxine thyroid gland le poi act cheyidu thyroxine secretion kootu it act on thyroid gland and stimulate the secretion of thyroxine yalla poi evada act cheyum thyroid gland le poi act it act on thyroid gland and stimulate the secretion of thyroxine yalla poi thyroid gland le act cheyidu thyroxine secretion kootu it act on thyroid gland and stimulate the secretion of thyroxine thyroid gland le poi act cheyidu thyroxine secretion kootu nallana aare thyroid stimulating hormone it act on thyroid gland and stimulate the secretion of thyroxine okay ana makale thyroid stimulating hormone adutha ara adrenocorticotrophic hormone iyalu poi evade irukke act cheya de iyalu thyroid il le angane ana iyal anengilo it act on adrenal cortex evade poi act cheyum adrenal cortex and stimulate the secretion of stimulate the secretion of corticosteroids that means ondengil glucocorticoid a irikkam le mineral corticoid a irikkam ingane endengil oru Cortex secreted the host steroid hormone and corticoids. It act on it act on adrenal cortex and stimulate the secretion of corticoids. Yada po it adrenal gland ne cortex lactate corticoids ne secretion ko to. 
ఇవాళ పోటు అడ్రైన్ గ్లాండ్ ఇవ్వడం యాక్టింగ్ కాటెక్స్ లో పోటు యాక్టింగ్ యాక్టోన్ అడ్రైన్ కాటెక్స్ అండ్ స్టిములేట్ ది సెక్రేషన్ ఆఫ్ కాటికోడ్స్ ఇవాళ పోటు అడ్రైన్ గ్లాండ్ కాటెక్స్ లో యాక్టింగ్ అడ్రైన్ గ్లాండ్ అనే కాటెక్స్ లో యాక్టింగ్ అవన్నీ కాటికోడ్స్ ని రిలీజ్ ని కూట ఇవాళ పోటు అడ్రైన్ గ్లాండ్ అనే కాటెక్స్ లో యాక్టింగ్ అవన్నీ కాటికోడ్స్ ని రిలీజ్ ని ఇవాళ కూట అల్ల పేర అడ్రినో కాటికో ట్రోఫిక్ హార్మోన్ రెడీ ఆనే అడ్రైన్ గ్లాండ్ అనే కాటెక్స్ లో అనే పోటు యాక్టియా ఇని అర్థం అలా మనకి గోనాడో ట్రోఫిక్ హార్మోన్ గోనాడో ట్రోఫిక్ హార్మోన్ ఇవాళ రెండు ఆలుగ ఉండాలి ఎల్హెచ్ ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఎల్హెచ్ ని పరివాడి ఎంత ఇంకా కారే ఫీమేల్ లో మేల్ లో సెపరేట్ ఏది ఇంగ్లీ పడిచిట్ ఎందుకు ఇంగ్లీ రీప్రొడక్షన్ లో ఎల్హెచ్ ఎంత చేయ ఆనుంగల్ ఎల్హెచ్ ఎంత చేయ పెన్నుంగల్ లో ఓర్తోయికే ఎల్హెచ్ నాకు నోకావే ఎల్హెచ్ మేల్ ఎంత చేయ ఎల్హెచ్ ని మేల్ లో వెలికిన పేర్ ఎందైరున ఇంగ్లీ పడిచిట్ ఎంత ఎల్హెచ్ మేల్ ఇస్ నోనెస్ ఐసిఎస్హెచ్ న ఇంటర్స్టీషియల్ సెల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ రీప్రొడక్షన్ లో మనం పడికినండి ఇంటర్స్టీషియల్ సెల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ ఇంగ్లీ గోనాడ్ పడికినిలే టెస్టిస్ పడికినిలే గోనాడ్స్ లో టెస్టిస్ పడికినిలే టెస్టిస్ ఎత్తు గాని టెస్టిస్ నుల్ల ఇంగిన 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 కొరే కంపార్ట్మెంట్స్ ఉండాయినిలే హైలీ కోయిల్ సెమినిఫర్ స్టిబ్యూల్ ఉండాయినిలే అదన టెస్టిస్ నుల్ల 250 కంపార్ట్మెంట్స్ అల్లే టెస్టిక్యులర్ లోబ్యూల్ ను విలుచు ఓరో కంపార్ట్మెంట్స్ నుల్లిలు ఇంగిన హైలీ కోయిల్ అట్ల సెమినిఫర్ స్టిబ్యూల్ ఈ సెమినిఫర్ స్టిబ్యూల్ ఉండే పొరత ఇంగిన ఇంగిన పర్ను ఇంగిన స్పేస్ ఉండ ఈ స్పేస్ ఇంద పేరు ఇంటర్స్టీషియల్ స్పేస్ ఈ ఇంటర్స్టీషియల్ స్పేస్ ల సెల్ ఐరును ఇంటర్స్టీషియల్ సెల్స్ ఈ ఇంటర్స్టీషియల్ సెల్స్ సెక్రెట్ ఇన్ హార్మోన్ ఐరును ఆండ్రోజెన్ మెయిన్ ఆండ్రోజెన్ ఐరును టెస్టోస్టిరోన్ నొక్క ఇంగ్ల పడికినండి కుణ్ణింగలే అప్పు ఇత్రే ఇల్లు సాన్నం అదే ఒన్నూ ఇల్ల టెస్టిస్ అబడ ఇంగ్ల టెస్టిస్ ఎడుతో టెస్టిస్ నుల్ల 250 కంపార్ట్మెంట్స్ ఉండైరును అలియూరి కంపార్ట్మెంట్స్ ఎడుతో ఇంగ్ల ఓరో కంపార్ట్మెంట్ నుల్ల ఇంగ్ల 1 2 3 హైలీ కోల్డ్ సెమినిఫర్ స్టిబ్యూల్ ఉండైరును ఈ సెమినిఫర్ స్టిబ్యూల్ ను పొరతల స్పేస్ ఇంద పేరైన ఇంటర్స్టీషియల్ స్పేస్ ఈ ఇంటర్స్టీషియల్ స్పేస్ ల సెల్ ఇంద పేరైన ఇంటర్స్టీషియల్ సెల్స్ ఆ ఇంటర్స్టీషియల్ సెల్స్ ఆన్ ఎందు ఉండకునద ఆండ్రోజెన్ మెయిన్ ఆండ్రోజెన్ ఆర్ టెస్టోస్టిరోన్ ఇయాల్ ఉండకన ఆరు విచారికణం ఇయాల్ విచారికణం ఎల్హెచ్ ఎల్హెచ్ ని వెలికిన కరెక్ట్ సదిచోడ ఎల్హెచ్ ఇన్ మెయిల్ ఇస్ నోన్ ఎస్ ఐసిఎస్హెచ్ అండ్ అర్థం ద ఇంటర్స్టీషియల్ సెల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ దట్ మీన్స్ ఇట్ యాక్ట్ ఆన్ ఇంటర్స్టీషియల్ సెల్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ది టెస్టిస్ టెస్టిస్ రూల్ ల ఇంటర్స్టీషియల్ సెల్స్ ని యాడ్ ఆన్ యాక్టివ్ అండ్ స్టిమ్యులేట్ ది సెక్రీషన్ ఆఫ్ ఆండ్రోజెన్ మెయిన్ ఆండ్రోజెన్ ఆర్ టెస్టోస్టిరోన్ ఈ ఎల్హెచ్ పోయిట్ టెస్టిస్ ని ఉల్ల సెమినిఫర్ స్టిబ్యూల్ ని పొరతిరికిన ఇంటర్స్టీషియల్ సెల్స్ ని యాక్ట్ చేయబడాన అవర్ ది టెస్టోస్టిరోన్ ఉండకన మనసులైలో ఫీమేల్ ఎంత చేయనే ఇంగల అరేణం మెన్స్ సైకిల్ ని గ్రాఫ్ ఒక పడిచిటండాలే ఆ మెన్స్ సైకిల్ ని 14వ దోసం 14th డే మెన్స్ సైకిల్ ని 14th డే ఆ పీక్ ఎత్తి నికన సమయ అలేద ఆ 14th డే ల మెన్స్ సైకిల్ ని 14వ దోసం అన్నల్లే ఓవులేషన్ నడకనద ఓవులేషన్ నడకనే గ్రాఫియన్ ఫోలికల్ పొట్టండే గ్రాఫియన్ ఫోలికల్ ని పొట్టికి నారా గ్రాఫియన్ ఫోలికల్ ని పొట్టికి నారా ఎల్లచ ఆన ఫీమేల్ ఎల్లచ ఎందుని హెల్ప్ యు హెల్ప్స్ ఇన్ ఓవులేషన్ ఓవులేషన్ ఆ గ్రాఫియన్ ఫోలికల్ పొట్టి తెలడ ఓవర్ రిలీజ్ అవునే 14వ దోసలే నడకనద ఒక మెన్సర్ సైకిల్ ని 14వ దోసలే ఆ గ్రాఫియన్ ఫోలికల్ పొట్టి ఓవర్ రిలీజ్ అవునే అల్లే ఆ కార్యం నడకన ఆరు వెరణం ఎల్లచ చేచి వెరణం ఎల్లచ చేట ఆ ఓకే ఎల్లచ చేట వెరణం ఫోర్టీ ఇది డైలే పదినాలాం తోసం ఎల్లెచ్ రిలీజ్ అవ్వబడ గ్రాఫియన్ ఫోలికల్ టక్ పొట్టిట్ ఓవర్ రిలీజ్ అవునది పదినాలాం తోసం ఒక మెన్సర్ సైకిల్ లో పదినాలాం తోసం ఓవర్ రిలీజ్ అవునది ఆ ఓవర్ రిలీజ్ అవున ఆరు వెరునోండా ఎల్లెచ్ వెరునోండా ఎల్లెచ్ వెరున ఒక మెన్సర్ సైకిల్ లో పదినాలాం దోసం అన్న గ్రాఫియన్ ఫోలికల్ టక్ పొట్టిట్ ఓవర్ రిలీజ్ అవునది మనసులాయో అత్రనే ఫర్ హెల్త్ ఇన్ ఓవులేషన్ మెయిన్ లాంగ్ లో టెస్టోస్టిరోన్ సెక్రీషన్ హెల్ప్ అవు అలే ఎని అర్థం ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఎఫ్ఎస్హెచ్ రెండు పేర్లు ఎంత చేదిరునే హ్మ్ ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఫీమేల్ ఎందియం మేల్ ఎందియం ఫోలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ అనే పరేన ఇయాల పోటి డెవలపింగ్ ఫోలికల్స్ యాక్ట్ యు ఓకే డెవలపింగ్ ఫోలికల్స్ యాక్ట్ యుట డెవలపింగ్ ఫోలికల్స్ ఇన్ ది గ్రోత్ ని సపోర్ట్ యు ఓకే డెవలపింగ్ ఫోలికల్స్ ఆన్ ఇయాల ఉండాకున సత్యతల సత్యతల ఫోలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ పోయిటిలే ఫోలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ పోయిట డెవలపింగ్ ఫోలికల్ యాక్ట్ యుట అవరాన ఈస్ట్రోజెన్ ఉండాకున ఆ ఈస్ట్రోజెన్ ఉండాక సపోర్ట్ యు ఓకే మన్స్
FSH along with the testosterone helps in spermiogenesis. FSH testosterone कोड़ नंदों ने इतनी हेल्प आकों spermiogenesis. FSH उन्होंने बोला पालने का FSH along with testosterone helps in spermiogenesis. इतने हेल्प आका spermiogenesis. FSH और testosterone डंडन कोड़ा FSH mainly spermiogenesis ने हेल्प इन हार्मोन आना. Okay? Testosterone को जो मिच्छो बनाने हैं spermiogenesis ना सारे क्यों नंदों ने बोला पालना लगे उन्हें मिलने टाइम अपने करेक्टर वंस लगना FSH और testosterone को जो मिच्छ spermiogenesis ना सारे क्यों नहीं आने FSH चौथे क्या ना मुझको पता है हेल्प्स इन स्पर्मेशन पर है। शायद वो ऐंड इंग्लिश में ना पढ़ी चाहिए। मुझे FSH along with the testosterone helps in spermatogenesis तो बनाऊँ। Spermatogenesis अलग है। Spermatogenesis नहीं करना करेक्ट है। Spermatogenesis है। FSH along with the testosterone helps in spermatogenesis। तेरे कार्य में डील है। तेरे कार्य इंग्लिश में डील है। ना मुझको आंटीरिया पिटोरे ले पढ़ के आऊँगा। Ready? Growth hormone, prolactin, thyroid stimulating hormone, adrenocorticotrophic hormone, gonadotrophic hormone, gonadotrophic hormone आ Luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. All that and FSH. Luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. It's very important. Ready? All that. FSH. Any question? All that. We will talk about intermediate lobe. Intermediate lobe. No, we will talk about the pars nervosa. Sorry, pars intermedia. Pars intermedia. That is intermediate lobe. I will talk about MSH. Melanocyte stimulating hormone. Pair it with the melanocyte. What is it? Pigmentation. Helps in pigmentation in lower vertebrates. Lower vertebrates ले pigmentation साय की दाला ना MSH melanocyte stimulating hormone helps in pigmentation in lower vertebrates. Lower vertebrates ले pigmentation साय की दाला ना ये MSH melanocyte stimulating hormone pigmentation साय की दाला ना. Then last one neurohypophysis. In neurohypophysis अगर pars nervosus अगर posterior pituitary रेंडो hormone अगर oxytocin और vasopressin. Oxytocin और vasopressin नमक इधर रेंडो पेरे डेम function साय ना oxytocin और vasopressin मक्कल करेक्टर से दिच्छो oxytocin और vasopressin. कुछ निकला वो नाम था लो ऑक्सीटोसन इल्ल पर यार ना पर वटे ना ऑक्सीटोसन यार नहीं हूँ ढंड स्तर इंगल ले उन्हें मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन आले मिल्क की ने पोर्टे की थलक हेल्प आकर ना हार्मोन मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन ऑक्सीटोसन अधु बोले तो ने पार्चुरेशन समय ते पार्चुरेशन चाइल्ड बर्थे कुन्याओ आम मरीज़ लाइन में मिल्क की नीचे टिया साई गुन पहले संभव किन्हें फर्स्ट मैं मरीज़ लाइन मैं मरीज़ लाइन में कुछ चीज़ लड़ी प्रोडक्शन लो पढ़ी किन्हा अब डर मुक्त नोका दस संभव किन्हा कुन्या वाला सक्की है ना कुन्या वाला तो सक्किंग रिफ्लेक्स आने लगा कुन्या वाला तो सक्किंग रिफ्लेक्स � Ini kalau orang pernah, ini sedia sahaja sih ini tu orang. Alah, hari itu dalam sarudu pernah posti pituitri. Betul, lepas story tu cek ni. Posti pituitri. Ini posti pituitri apa ni? Um, air lisi um, lis oksitosin. Ini oksitosin boleh dah ada mungkin aktif um. Oksitosin boleh dah ada mungkin aktif. Memory gland. Okay, memory gland boleh mungkin aktif um. Memory gland ni smooth muscle sila. Ah, smooth muscle, smooth muscle sila ni um. Smooth muscle sila, smooth muscle sila. Ini um smooth muscle contract um. Smooth muscle ni ada contract um berde. इन दी मिल्क इजेक्शन मिल्क इजेक्शन पोर्टेक की मिल्क रिलीज़ हो धान में क्या है ना सक्का बट्टा वाला सक्का कुन्या वाला तो मैमरी ग्लाने सक्का की मैमरी ग्लाने सक्की ही मिलने यार मैसेज हाइपोथलाम से हुई हाइपोथलाम से आरोड़ बार में पॉसिटिव पिटूडे नो बार में पॉसिटिव पिटूडे पार रिलीज़ आ मैमरी ग्लैंड ले स्मूथ मसल्स है ना स्मूथ मसल्स है कंट्रैक्टी दो स्मूथ मसल्स है कंट्रैक्टी पिचको मिल्क बोलते कि चक्ता ही ओके आने इधर ना ऑक्सीडोसन बनी बड़े मिल्क की चक्तिंग हार्मोन आना ओके दो मात्रों ने लम्परी के बजाय एक और पैरा किंडे ओके अरे उनके ये ऑक्सीडोसन है लाउ हार्मोन फीमेल ऑर्गास अगर इंडा होता है तो ऑर्गास में हार्मोन ना कार्य पड़ना है ऑक्सीटोसन है, ओके अब बोलो तो ना मेल लेकिन वेरी ना समय तो मेल लेकिन जैकुलेशन ना का सहायक ना ऑक्सीटोसन है, जैकुलेटिंग हार्मोन, जैकुलेशन के ऊपर लेकिन जैकुलेट याना क्या सहायक ना रहा याला ऑक्सीटोसन है, � फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है कुन्या वो बहुत तेज़ वाला रिफ्लेक्स आ फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इंडाउन्ड समय तो यूट्राइन मसल्स ले एक माइल्ड कंट्रैक्शन डाउन नया रेमेसेज 
എവിടത്തേക്ക് പോകും ഹൈപ്പത്തലാമസിൽ പോകും ഹൈപ്പത്തലാമസ് ആരോട് പറയും പോസ്റ്റ് ബിറ്റ് പറയും നമ്മുടെ ചങ്ങനോട് പറയും പോസ്റ്റ് ബിറ്റ് പറയും എന്ത് റിലീസ് ചെയ്യും ഓക്സിഡോസ് റിലീസ് ചെയ്യും ഓക്സിഡോസ് വന്നിട്ട് യൂട്രൈൻ മസിൽസിൽ ആക്ട് ചെയ്യും ഏത് ലെയറില എൻഡോമെട്രിത്തിലാണോ അതാണോ മസ്കുലർ ലെയർ മയോമെട്രിക് ആ മയോമെട്രിത്തിൽ നന്നായിട്ട് മയോമെട്രിത്തിൽ അമർത്തുമ്പോൾ നേരെ എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പോഴാണ് ഡെലിവറി സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചൈൽഡ് ബേർത്തിന് സാധിക്കുന്ന മയോമെട്രിയത്തില് മസ്കുലർ ലെയറില് യൂട്രസിന്റെ മയോമെട്രിയത്തിൽ വന്ന് അമർത്തുമ്പോഴാണ് ബാബ പുറത്തേക്ക് വന്നത് അപ്പൊ ഫീറ്റൽ ഇഞ്ചക്ഷനെ സഹായിക്കുന്നത് പാർച്ചുറേഷനെ സഹായിക്കുന്നത് അതും ആരാ നമ്മുടെ ഓക്സിഡോസിന പാർച്ചുറേഷന് ഹെൽപ്പ് ആക്കുന്ന ഹോമോൺ അല്ലെ ചൈൽഡ് ബേർത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഹോമോൺ അതൊക്കെ ആരാ ഇതൊക്കെ ഒരു ഒറ്റ പേരാ ആരായാള് അവരുടെ പേര് ഓക്സിഡോസ് ഇനി അടുത്താള് വാസോപ്രസിൻ വാസോപ്രസിൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പേര് ഏഡിയസ് ആന്റി ഡയൂറിറ്റിക് ഹോമോൺ ആന്റി മീൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഡയൂറസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ എക്സസി ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ ത്രൂ യൂറിൻ മൂത്രത്തിൽ കൂടെ കുറെ വെള്ളം പോവുക എക്സസി ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ ത്രൂ യൂറിൻ അതല്ലേ ഏഡിയസ് ആന്റി ഡയൂറിറ്റിക് ഹോമോൺ നമുക്ക് എന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് വരാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞോ ആന്റി ഡയോറിറ്റിക് ഹോമോൺ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം നമ്മളിപ്പോ ആരെ പറയാൻ കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുന്ന വാസോ പ്രസൻ അല്ലെ ഏഡിയസ് ആന്റി ഡയോറിറ്റിക് ഹോമോൺ എന്നാ തന്നെ വാസോ പ്രസൻ ഇയാളുടെ പേര് വെച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഇയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് അറിയണം വാസോ പ്രസൻ ഇയാൾ ഇവിടെ എവിടെ ആക്ട് ചെയ്യും ആക്ട് ഓൺ ഞാൻ ഒരു കേസ് വെച്ച് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇപ്പൊ ഒരാള് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി അയാളുടെ ബ്ലഡ് ബോളി ഒക്കെ കുറഞ്ഞു പോയി ബ്ലഡ് ബോളി കുറഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ അയാളുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറഞ്ഞു പോയി മൊത്തത്തിൽ ടോട്ടൽ ഫ്ലൂയിഡ് ബോളി ഒക്കെ കുറഞ്ഞു പ്രഷർ ഒക്കെ കുറഞ്ഞിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് നേരെ മെസ്സേജ് ആർക്ക് പോകും നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തലാമസിന് പോകും കറക്റ്റ് മനസ്സിലായിക്കോളെ ഇത് മറ്റേ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങള് എക്സ്ക്രീഷൻ പഠിക്കുന്നതാണേ അപ്പൊ ഹൈപ്പോത്തലാമസ് ആരോട് പറയും ആന്റീരിയ പിറ്റോട്ടിനാണോ പോസ്റ്റീരിയ പിറ്റോട്ടിനാണോ പോസ്റ്റീരിയ പിറ്റോട്ടറി പോസ്റ്റീരിയ പിറ്റോട്ടറി വേഗം തന്നെ ബ്ലഡ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ബ്ലഡ് വോളിയും കുറയുന്നുണ്ട് പ്രഷർ കുറയുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ വേഗം മെസ്സേജ് ആർക്ക് ഹൈപ്പോത്തലാമസ് ഹൈപ്പോത്തലാമസ് എന്താ ചെയ്യ ഹൈപ്പോത്തലാമസ് ഹൈപ്പോത്തലാമസ് ആകെ ടെൻഷനായി ഹൈപ്പോത്തലാമസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ ഹൈപ്പോത്തലാമസ് വേഗം തന്നെ പോസ്റ്റിന് പിറ്റൂട്ടി പോസ്റ്റിന് പിറ്റൂട്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യ പോസ്റ്റിന് പിറ്റൂട്ടി പോസ്റ്റിന് പിറ്റൂട്ടി പറഞ്ഞു പോസ്റ്റിന് പിറ്റൂട്ടി അപ്പൊ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ പോസ്റ്റിന് പിറ്റൂട്ടി അപ്പൊ തന്നെ എനിക്കല്ല ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ട് അവനാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോടാ പോടാ ഓക്സിഡോസിനെ നല്ല പറഞ്ഞത് പോടാ വാസോപ്രസിനെ എന്നാ പറഞ്ഞത് നേരെ തന്നെ നമ്മുടെ പോസ്റ്റിന് പിറ്റൂട്ടി ആറ് റിലീസ് ചെയ്തു വാസോപ്രസൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാ വാസോപ്രസൻ വാസോപ്രസൻ അഥവാ വേറെ പേര് ആന്റി ഡയോറിറ്റിക് ഹോമോൺ അഥവാ ഏഡിയസ് രണ്ട് പേര് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ മെക്കാനിസ് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞുതരാൻ പോവാണ് ഫേസ്റ്റ് വൺ വാസോപ്രസൻ അല്ലേ ഇയാൾ നോക്കിക്കൂ ഇയാൾ വന്നിട്ട് എവിടെ ആക്ട് ചെയ്തു ആക്ട് ഓൺ ബ്ലഡ് വെസൽ ആക്ട് ഓൺ ബ്ലഡ് വെസൽ ബ്ലഡ് വെസൽ വന്ന് ആക്ട് ചെയ്തു ബ്ലഡ് വെസൽ എന്ത് ചെയ്തു കൺസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തു അതോ ഡയലേറ്റ് ചെയ്തോ വാസോ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ ആണോ വാസോ ഡയലേഷൻ ആണോ ബ്ലഡ് വെസ്സിനെ കൺസ്ട്രിക്ട് ചെയ്താണോ അതോ ബ്ലഡ് വെസ്സിനെ ഡയലേറ്റ് ചെയ്താണോ വാസോ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ ബ്ലഡ് വെസ്സിൽ വന്ന് ആക്ട് ചെയ്തു ബ്ലഡ് വെസ്സിനെ പ്രസ് ചെയ്തു ദാറ്റ് മീൻസ് വാസോ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ വാസോ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ വാസോ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ അപ്പൊ എന്താ ഈ ബി പി എന്താവും വാസോ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ നടക്കുമ്പോ ഈ കുറഞ്ഞ ബി പി എന്താവും ബി പി കൂടൂലേ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് റെഗുലേഷൻ അല്ലെ ബി പി കൂടൂലേടാ ബി പി കൂടും ബ്ലഡ് വെസ്സിൽ അമർത്തുമ്പോ നല്ല പ്രശ്നം അല്ലേ വരിക അപ്പൊ ബി പി കൂടും റെഡിയാണേ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തേ ഇനി നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്ക ഏഡിയസ് എന്നാൽ നമ്മുടെ പേര് പറഞ്ഞ ആന്റി ഡയോറിറ്റിക് ഹോമോൺ ആ പേര് വെച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ആന്റി ഡയോറിറ്റിക് ഹോമോൺ ഇയാൾ വന്നിട്ട് എവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അറിയോ ആന്റി ഡയോറിറ്റിക് ഹോമോൺ ഡയൂറസിസ് എക്സസി ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ ത്രൂ യൂറിൻ അതിനെ തടയ എഗെയിൻസ് ദി എക്സസി ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ ത്രൂ യൂറിൻ അങ്ങനെയാണ് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആന്റി ഡയോറിറ്റിക് ഹോമോൺ ഈ പേര് വെച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ആക്ടോൺ ആക
കിഡ്നിയിലെ നെഫ്രോൺസിലെ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ ഡി സി ഡിയിൽ കളക്ടിംഗ് ടെക്റ്റിൽ അവിടെ റീ അബ്സോർഷൻ കൂട്ടും റീ അബ്സോർഷൻ വാട്ടറിന്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിന്റെ റീ അബ്സോർഷൻ കൂട്ടും അപ്പൊ ഈ കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂടും എവറിങ് റിട്ടേൺ ബാക്സ് ടു നോർമൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ നമുക്ക് ഹൈപ്പത്തലാമസിൽ കഴിഞ്ഞു പിറ്റൂട്ടറി ക്ലാനില്ല പിറ്റൂട്ടറി ക്ലാനിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഇനി നമുക്ക് പോകേണ്ടത് നേരെ തൈറോഡ് താര തൈറോഡ് ഇങ്ങനെ പോവാം അല്ലെ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് വൺ നിങ്ങളെ തൈറോഡ് ക്ലാൻ ഈ തൈറോഡ് ക്ലാൻ എവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തൈറോഡ് ക്ലാന്റെ ഷേപ്പ് എന്താ തൈറോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ബട്ടർഫ്ലൈ ഷേപ്പിലാണ് ക്ലാന്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഏത് ഷേപ്പിലാ ബട്ടർഫ്ലൈ ഷേപ്പ് എവിടെ കാണുന്നത് നെക്രീ ജില്ല അല്ലെ നെക്രീ ജില്ലായിട്ട് കാണുന്ന ബട്ടർഫ്ലൈ ഷേപ്പിലുള്ള ക്ലാന്റ് ആണ് തൈറോഡ് ക്ലാൻ നമുക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ക്ലാന്റ് അല്ലെ ഉണങ്ങിത്ത സൈഡ് ഓഫ് ട്രിക്കിയ ട്രിക്കിയുടെ ഓരോ സൈഡിൽ ഓരോ ലോബ് വെച്ചിട്ട് ടോട്ടലി രണ്ട് ലോബുണ്ട് തൈറോഡ് ലാൻഡ് ഒന്നാണുള്ളത് ഈ ഒരു തൈറോഡ് ലാൻഡിന് രണ്ട് ലോബുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് ലോബുണ്ട് ഓൺ ഏത് സൈഡ് ഓഫ് ട്രക്കിയ ഇറ്റ്സ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ഏത് സൈഡ് ഓഫ് ട്രക്കിയ ട്രക്കിയുടെ ഏത് സൈഡിൽ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ രണ്ട് ലോബ്സ് ബോത്ത് ലോബ്സ് ആർ ഇന്റർ കണക്ടഡ് ബൈ സ്ട്രക്ചർ ഓൺ എസ് ഇസ്തമസ് രണ്ട് ലോബിനെയും കൂടി ഇന്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറിന്റെ പേരാ ഇസ്തമസ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തൈറോഡ് ലാൻഡ് തൈറോഡ് ലാൻഡിൽ രണ്ട് ലോബ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രണ്ട് ലോബ് ട്രക്കിയുടെ ഓരോ സൈഡിലായിട്ട് കാണാം അവർ ഇന്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറിന്റെ പേരാ ഇസ്തമസ് രണ്ട് ലോബിനെയും കൂടി ഇന്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറിന്റെ പേരാ ഇസ്തമസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ തൈറോഡ് ലാൻഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് ഇയാളുടെ ഷേപ്പ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടർഫ്ലൈ ഷേപ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കി ലാർജസ്റ്റ് ലാൻഡ് ആണ് ലാർജസ്റ്റ് എൻഡോക്രൈൻ ലാൻഡ് എൻഡോക്രൈൻ ലാൻഡിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ അവനാണ് തൈറോഡ് ലാൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് എൻഡോക്രൈൻ ലാൻഡ് ഏറ്റവും വലിയ എൻഡോക്രൈൻ ലാൻഡ് ആരാ അത് നമ്മുടെ തൈറോഡ് ലാൻഡ് ആണ് ഈ തൈറോഡ് ലാൻഡിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൽസ് ഉണ്ട് ഫോളിക്കുല സെൽസും ഫോളിക്കുല സെൽസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഫോളിക്കുല സെൽസ് രണ്ടാമത്തെ സെല്ലിന്റെ പേരാ പാരാ ഫോളിക്കുല സെൽസ് അഥവാ സ്ട്രോമൽ ടിഷ്യൂ പാരാഫോളിക്കുലർ സെൽസോ സ്ട്രോമൽ ടിഷ്യൂ നോക്കണേ നിങ്ങള് ഒന്നാമത് ഞാൻ ഏതാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഫോളിക്കുലർ സെൽസ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നോക്കിയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തൈറോഡ് ലാൻഡിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഫോളിക്കുല ഫോളിക്കുല സെൽസ് രണ്ട് എന്താ എൻസിഐ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ഏതാ സ്ട്രോമൽ ടിഷ്യൂ പാരാഫോളിക്കുലർ സെൽസ് അഥവാ സ്ട്രോമൽ ടിഷ്യൂ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ഫോളിക്കുലർ സെൽസിൽ ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് ഹോമോണാ തൈറോഡ് ലാൻഡിൽ ഫോളിക്കുലർ സെൽസ് ഉണ്ട് സ്ട്രോമൽ ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് ഫോളിക്കുലർ സെൽസ് ഉണ്ട് സ്ട്രോമൽ ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫോളിക്കുലർ സെൽസ് ഇത് രണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് ഹോമോ ടി ത്രീ ടി ഫോർ ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൈ ആയിഡോ തൈറോണിൻ കൂടെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കോ ട്രൈ ആയിഡോ തൈറോണിൻ അപ്പൊ ടി ഫോർ പറഞ്ഞാലോ ടെട്ര ആയിഡോ തൈറോണിൻ ടി ത്രീ പറഞ്ഞാൽ ട്രൈ ആയിഡോ തൈറോണിൻ ടി ഫോർ പറഞ്ഞാൽ ടെട്ര ആയിഡോ തൈറോണിൻ ടി ത്രീ ഉണ്ട് ടി ഫോർ ഉണ്ട് ടി ഫോർ ടെട്ര ആയിഡോ തൈറോണിൻ അഥവാ തൈറോക്സിൻ ടെട്ര ആയിഡോ തൈറോണിന്റെ വേറെ പേരാ തൈറോക്സിൻ ടെട്ര ആയിഡോ തൈറോണിന്റെ വേറെ പേരാ തൈറോക്സിൻ T3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൈ ആയിഡോ തൈറോണിൻ ടി ഫോർ പറഞ്ഞാൽ ടെട്ര ആയിഡോ തൈറോണിൻ അഥവാ തൈറോക്സിൻ ടി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെട്ര ആയിഡോ തൈറോണിൻ അഥവാ തൈറോക്സിൻ ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൈ ആയിഡോ തൈറോണിൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോളിക്കുലർ സെൽസ് ഉണ്ട് സ്ട്രോമൽ ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് ഫോളിക്കുലർ സെൽസ് ഫോളിക്കുലർ സെൽസിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൽസ് ഉണ്ട് ടി ത്രീ ടി ഫോർ ടി ത്രീ പറഞ്ഞാൽ ട്രൈ ആയിഡോ തൈറോണിൻ ടി ഫോർ പറഞ്ഞാൽ ടെട്ര ആയിഡോ തൈറോണിൻ അഥവാ തൈറോക്സിൻ റെഡി ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ സ്ട്രോമൽ ടിഷ്യൂ അല്ലേ ഈ സ്ട്രോമൽ ടിഷ്യൂ ഇവിടെ ഉള്ള സെൽസിന്റെ പേരാണ് പാരാഫോളിക്കുലർ സെൽസ് അഥവാ സി സെൽസ് പാരാഫോളിക്കുലർ സെൽസ് അഥവാ സി സെൽസ് ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന ഹോമോണിന്റെ പേരെന്താന്ന് അറിയോ ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന ഹോമോൺ ആണ് തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ ടി സി ടി തൈറോ തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ അഥവാ ടി സി ടി തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആണ് ആര് സ്ട്രോമൽ ടിഷ്യൂ ഫോളിക്കുലർ സെൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടി ത്രീ ടി ഫോർ ടി ഫോർ പറഞ്ഞ ടെട്ര ആയിഡോ തറോണിൻ ടി ത്രീ പറഞ്ഞ ട്രൈ ആയിഡോ തറോ
RBC production is like red blood cells in the production. Production of RBC helps in the production of RBC. That's why erythropoiesis. RBC the production of the parent erythropoiesis. Yeah, like this is like you. Erythropoiesis is like you. Helps in erythropoiesis. In this is like you. RBC production. RBC the production of the parent erythropoiesis helps in erythropoiesis. That's why RBC production. Then, our overall growth is supporting that. So helps in growth. Growth is supporting that. Then. Water electrolyte balance helps with the water electrolyte balance. Temperature regulation, temperature regulation help. Okay, then. Thyroid gland, then they give pressure. Then, now, brother, you think like, help it? Then, the same way, why? That is, then, you carry a, e, then, aspirin, you know, brother. Apa correct means now? Creatine is another thing. Mixer, ma, simple go eater, Hashimoto thyroiditis. Okay, then, that is part of it. That is, if mama, why, then? उल्लेख ले बॉडी अम्मे डा उल्लेख ले वाव वाला समय है ना दैट मींस ये अम्मा प्रेग्नेंट है आ प्रेग्नेंट है इरिकिन समय इतने अम्मे डा बॉडी ले थायरोक्सिन डबल ले कोरने गए ना ले थायरोक्सिन के लेवल अम्मे डा बॉडी ले कोरने गए ना ले इधर संभव क्यों ना रही हो इन डावा बोलना कुंजन दैट मींस बॉडी ले थायरोक्सिन ब्लड ले थायरोक्सिन कौन ही आयेगा आ इफेक्टेड कुटी ले डाव अंदर ने जेनी की ना कुटी ले मेंडली रिटार्ड ना आयेगी मेंडल रिटार्डेशन स्टैंडर्ड ग्रोथ बाला चीक मोरे डे चुपो मेंडली रिटार्ड ना आयेगी क्यों ओके डेफ म्यूटिसम समसारी का ना कहलकर ना पचा लाई पो लो आईक्यू पिने इंगले बोले डी फर्स्ट बार नहीं आयेंगे ना स्टैंडर्ड ग्रोथ डेफ म्यूटिसम लो आईक्यू पिने इंदा मेंडली रिटार्डेड इधर क्या आने डाउ इंदा प्रश्न हम ये आसुगे तेरे पैरा क्रेटिनिसम इन दोनों मक्कला क्रेटिनिसम हाइपोथायरोइडिसम इन चिल्ड्रन आने क्रेटिनिसम हाइपोथायरोइडिसम इन चिल्ड्रन � अम्म के पट्टन ना थायरोक्सिन लेवल कौन जोगा अडल्ट आए कहीं ना पड़े अब वो हाइपो 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 थायरोइड्स में ना अडल्ट आना मिक्सेडिमा इन दोनों को निकला मिक्सेडिमा हाइपो थायरोइड्स में चिल्ड्रन आने क्रेटिनिसम हाइपो थायरोइड्स में ना अडल्ट आने मिक्सेडिमा हाइपो थायरोइड्स में चिल्ड्रन क्रेटिनिसम हाइपो थाय अपन क्रेटिनिसम मिक्सरीमा क्रेटिनिसम मिक्सरीमा ये दो कारिंग लोड और तो छोड़े अपन क्रेटिनिसाई मिक्सरीमा ही इन्हीं के कारियो आयरन के डेफिशिएंसी ना उल्लेख नहीं लाए आयरन के डेफिशिएंसी का नाम हाइपोथायरोडिक आटे मारा अदा आना सिंपल गोइट ओके आयरन डेफिशिएंसी का ना हाइपोथायरोडिस आयरन के डेफिशिएंसी का ना हाइपोथायरोडिक आइट मारी पोगा आधा आना सिम अपने इंद्र संभव क्यों ना ना नियाले ये वाले नम्बर थायरोइड लाइन एल लार्ज इन लोगों आधा आना हमारा वाला सिंबल गोइट एल लार्ज में ऑफ थायरोइड लाइन ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी इधो हाइपोथायरोइड सा ओके इनी हाइपर थायरोइड खाना के कारण मोड़ी चाहिए तो बोला उसने ग्रेव्स डिसीज़ ना कम लिखी हूँ ग्रेव्स डिसीज़ इधर ना जाले इंगलों कार्य आ रहे हैं चलो ये थायरोक्सिन ले थायरोक्सिन तो हमें मेट्टे बोल सकते हैं मेन रोल ले थायरोक्सिन कौन जो बोले मेट्टे बोल सकते हैं कौन यूरे अल्ले अप्पा बॉडी साइज़ कूड़ मेट्रो बोर्ड से तो लेवल कूड़ों मेट्रो बोर्ड से कूड़ों में हमारे स्टोर है जो चीज़ के लाफ़ उठ बॉडी बियो ही क्यों अब इन द संभव कि आल बाइंग के लिए मेलिंग ही बोला आल खाना के इंगेने दाई इंगेने बिगड़ते थे मरे शावो ही ले शावो इंगेने कोई चीज़ टेंगेने शावो इंगेने डिक्के नावस्ते � ग्रेव्स डिसीज़ है ना एक्स ऑफ़ ताल में गोइट द हाइपर थायरोइड से तो एक साम्बल ओके अलग अलग हाइपो थायरोइड से तो एक साम्बल ना करेक्टेनिसम मिक्सरीमा सिंबल गोइट 
ഹൈപ്പർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് അഥവാ എക്സോഫ്താൽമിക് ഗോയ്റ്റ് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് അഥവാ എക്സോഫ്താൽമിക് ഗോയ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മക്കൾ ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി ഒരു അസുഖം കൂടെ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തില് ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഹാഷി മോട്ടോ തൈറോയിഡൈറ്റിസ് ഇത് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ആണ് ഇത് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഓട്ടോ ആന്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ തൈറോക്സിൻ ലെവൽ കുറഞ്ഞു പോയിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് ഒന്ന് ഹാഷി മോട്ടോ തൈറോയിഡൈറ്റിസ് ഹാഷി മോട്ടോ തൈറോയിഡൈറ്റിസ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കി കൂടെ ഹാഷി മോട്ടോ തൈറോയിഡൈറ്റിസ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ഹാഷി മോട്ടോ തൈറോയിഡൈറ്റിസ് ഹാഷി മോട്ടോ തൈറോയിഡൈറ്റിസ് റെഡി അല്ലേ ഹാഷി മോട്ടോ തൈറോയിഡൈറ്റിസ് ഹാഷി മോട്ടോ തൈറോയിഡൈറ്റിസ് റെഡി ഓക്കെ അതും ഹൈപ്പോ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളല്ലേ തൈറോക്സിന്റെ ഫംഗ്ഷനായി തൈറോക്സിന്റെ ഫംഗ്ഷനായി തൈറോക്സിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന അസുഖങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഇല്ല റെഡി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരാളില്ലേ തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ ഈ കാൽസിറ്റോണിന്റെ പരിപാടി എന്താ ബ്ലഡ് കാൽസി ലെവൽ കൂട്ടലാണോ കുറയ്ക്കലാണോ ഏർ കൂട്ടുന്ന ആളാരാ ആരാടാ പാരാതോർമോൺ ഗുഡ് പാരാതോർമോൺ ആ കൂട്ടുന്ന ആൾ അപ്പൊ ഇയാളുടെ പരിപാടി എന്താ ബ്ലഡ് കാൽസി ലെവൽ ഇയാൾ എന്താക്കും കുറയ്ക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലഡിൽ നിന്നൊക്കെ കാൽസ്യം എടുത്ത് ബോണിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആക്കും ഓക്കെ ബോണില് കാൽസ്യത്തിന്റെ ഡെപ്പോസിഷൻ ആണ് ഇയാളുടെ റോൾ ബോണില് കാൽസ്യം ഡെപ്പോസിഷൻ നമ്മുടെ കിഡ്നി ഇല്ലേ കിഡ്നിയില് കിഡ്നിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഇയാള് ബ്ലഡിലേക്ക് റീ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് കുറച്ച് കളയും ഡിക്രീസ് റീ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം റീനൽ ട്യൂബ്യൂളില് റീ റീനൽ ട്യൂബ്യൂളില് കാൽസ്യത്തിന്റെ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ കുറയ്ക്കും ഇനി നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്കിൽ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് ഉണ്ടാവൂലേ നമ്മള് ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഡൈജഷൻ നടന്നേക്കുന്ന ഭക്ഷണം ആ കാര്യത്തിന് കാൽസ്യത്തിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ അതും കുറച്ച് കളയും അപ്പൊ ബ്ലഡ് കാൽസ്യം അവർ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി തൈറോ കാൽസിറ്റോൺ ഇത് മനസ്സിലായോ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഞാനത് പാരാതോർമോൺ കറക്റ്റ് കാണിച്ചത് ഒന്ന് ബോണില് ഒന്ന് ബോൺ നമ്മൾ ആ ടി സി ടി ആണ് തൈറോ കാൽസിറ്റോൺ ബോണില് പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു റീനൽ ചുബിയോ റീനൽ ചുബിയോൾ റീനൽ ചുബിയോൾ പിന്നെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ബോണ് റീനൽ ചുബിയോൾ പിന്നെ ഏതോ ഒരു സ്ഥലവും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലുള്ള ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡില് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഇവിടേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ബോണിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം കാൽസ്യം പോയിട്ട് ബ്ലഡ് എടുത്ത് ബോണ്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ അല്ലേ അഥവാ മിനറലൈസേഷൻ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനറലൈസേഷൻ 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 റീനൽ ചുബി ഉള്ളോ ഡിക്രീസ് റീ അബ്സോർപ്ഷൻ ഡിക്രീസ് റീ അബ്സോർപ്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രൈലോ ഡിക്രീസ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഡിക്രീസ് അബ്സോർപ്ഷൻ മൊത്തത്തിൽ എഫക്ട് എന്താ വരിക ഡിക്രീസ് ബ്ലഡ് ഡിക്രീസ് ബ്ലഡ് കാൽസ്യം ലെവൽ That means, ഇയാൾ ആരാ ഈ തൈറോ കാൽസിറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആളാരാ തൈറോ കാൽസിറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആളാരാ ഇയാൾ ആരാ ഇയാൾ ബ്ലഡ് കാൽസിൽ അവർ കുറയ്ക്കുന്ന ആളല്ലേ സോ ഇയാളാണ് ഹൈപ്പോ കാൽസിമിക് ഹോർമോൺ ഹൈപ്പോ കാൽസിമിക് ഹോർമോൺ ആണ് ഇയാൾ ഹൈപ്പോ കാൽസിമിക് ഹോർമോൺ ഹൈപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് കാൽസിൽ അവർ കുറയ്ക്കുന്ന ആളല്ലേ സോ ഇയാളാണ് ഹൈപ്പോ കാൽസിമിക് ഹോർമോൺ ബ്ലഡ് കാൽസിൽ അവർ കുറയ്ക്കുന്ന ആളാണ് ആര് തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ കാൽസിറ്റോണിൻ ബ്ലഡ് കാൽസിൽ അവർ കുറയ്ക്കുന്ന ആളാണ് സോ ഹൈപ്പോ കാൽസിമിക് ഹോമോൺ ആണ് ആര് തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ റെഡി ആണല്ലോ തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ ബ്ലഡ് കാൽസിൽ അവർ കുറയ്ക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ തൈറോ ക്ലാൻ തൈറോ ക്ലാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തൈറോ ക്ലാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫോളിക്കുലർ സെൽസ് ഫോളിക്കുലർ സെൽസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആരൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ടി ത്രീ ഡി ഫോർ ട്രൈഡോ തറോണൻ ട്രൈഡോ തറോണൻ അയാളുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിച്ചു അയാളുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസോർഡർ പഠിച്ചു നേരെ പോയത് നമ്മുടെ സ്ട്രോമൽ ടിഷ്യൂ ആ സ്ട്രോമൽ ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അവിടെ ഉള്ള സീസൺസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന തൈറോ കാൽസിറ്റോണിനെ കുറിച്ചാണ് ആ തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ ആ തൈറോ കാൽസിറ്റോണിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ കൂടെ മനസ്സിലായി റെഡിയാണല്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തൈറോഡ് ലാൻഡിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പോകേണ്ട
ആ പാരാത്തോറിക് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഓരോ ലോബില് ഓരോ പെയർ വെച്ചിട്ടുള്ള നാല് പാരാത്തോറിക് ഗ്ലാൻഡ് റെഡി ആണല്ലോ ആ നാല് പാരാത്തോറിക് ഗ്ലാൻഡിനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ഗ്ലാൻഡ് പാരാത്തോറിക് ഗ്ലാൻഡ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചതാണ് പല കുട്ടികളും തെറ്റിക്കാറുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഫോർ പെയർ എന്നൊക്കെ ചെയ്ത് ഫോർ പെയർ അല്ല ടു പെയർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ ഇൻ നമ്പർ ഈച്ച് ലോബ് ഓഫ് തൈറോഡ് ഗ്ലാൻഡ് കണ്ടെയിൻ വൺ പെയർ ഓഫ് പാരാത്തോറിക് ഗ്ലാൻഡ് ഡോർസൽ സൈഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ലോബ് ഓഫ് പാരാത്തോറിക് ഗ്ലാൻഡ് ഡോർസൽ സൈഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ലോബ് ഓഫ് തൈറോഡ് ഗ്ലാൻഡ് കണ്ടെയിൻ വൺ പെയർ ഓഫ് പാരാത്തോറിക് ഗ്ലാൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാരാത്തോറിക് ഗ്ലാൻഡ് ഫോർ അല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ പാരാത്തോറിക് ഗ്ലാൻഡിലെ ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോണിന്റെ പേര് എന്താ പാരാത്തോർമോൺ കൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കി എന്താ പാരാത്തോർമോൺ പാരാത്തോറിക് ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോണിന്റെ പേര് എന്താ പാരാത്തോർമോൺ നോക്കിക്കേ ഈ പാരാത്തോർമോണിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാ നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഞാൻ കാൽസിറ്റോണിൽ പഠിപ്പിച്ച അതുപോലെ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പാരാത്തോർമോൺ ആണ് ഈ പാരാത്തോർമോൺ പാരാത്തോർമോൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ബോണില് ഒന്ന് കിഡ്നിയില് കിഡ്നിയില് റീനൽ ട്യൂബിയോളില് അടുത്ത ഇൻഡസ്റ്റൈലില് ഇൻഡസ്റ്റൈലില് ഇവിടെ ഡൈജസ്റ്റൈഡ് ഫുഡില് ഡൈജസ്റ്റൈഡ് ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം പാരാത്തോർമോൺ ഇയാൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങള് ഒന്നാമത്തെ ബോൺ ബോണിൽ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ബോണിൽ പോയിട്ട് ഇയാൾ പറയും ബോണെ കാൽസ്യം വേണം കാൽസ്യം വേണം ബോണെ കാൽസ്യം താ ബോണിനെ പോയിട്ട് ഡീമിനറലൈസേഷൻ നടത്തുക അവിടെ പോയിട്ടുള്ള കാൽസ്യത്തിനൊക്കെ എടുത്ത് ബ്ലഡിൽ കൊണ്ടുവരാ അതാണ് ഇയാളുടെ പരിപാടി ഡീമിനറലൈസേഷൻ ഓഫ് ബോൺ കാൽസ്യത്തിനെ ോണിൽ നിന്ന് എടുത്ത് തിരിച്ച് ബ്ലഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാ ഡീമിനറലൈസേഷൻ അഥവാ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓർ ഡീമിനറലൈസേഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം ഫ്രം ബോൺ ബോണിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ബോണിൽ നിന്ന് ഡീമിനറലൈസേഷൻ 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 അഥവാ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഡീമിനറലൈസേഷൻ അഥവാ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം കാൽസ്യത്തിന്റെ ഡീമിനറലൈസേഷൻ അഥവാ ഡിസൊല്യൂഷൻ ബോൺ പോയിട്ട് കാൽസ്യത്തിന് ഫുൾ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ബ്ലഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ബ്ലഡിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മൂപ്പർക്ക് ആർക്ക് പാരാത്തോർമോൺ മൂപ്പർ ബ്ലഡിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് കാൽസ്യം മൊത്തം കൊടുക്കും ഈ പാരാത്തോർമോൺ എവിടെ പോകും കിഡ്നിയിൽ പോകും കിഡ്നിയിൽ റീനൽ ട്യൂബിയോൾ എടുത്തെത്തും റീനൽ ട്യൂബിയോൾ എടുത്ത് പോയിട്ട് പറയും കാൽസ്യം വേണം കാൽസ്യം വേണം എന്ന് പറയും റീനൽ ട്യൂബിയോൾ പറയും വാണ്ട വാണ്ട ഇത് 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 സൂസു ആവാൻ പോകുന്ന അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അവസാനം അത് മൂത്രമായിട്ട് അങ്ങനെ പുറത്തു പോകുന്ന അല്ലേ യൂറിനായിട്ട് പുറത്തു പോകുന്നതാ അവിടെ മൂപ്പർ പോയിട്ട് പറയും താ കാൽസ്യത്തിന് താ ഡെക്ക് കാൽസ്യത്തിന് എടുക്ക് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാന ഇയാള് മറ്റാള് വീണ്ടും പറയും സൂസു 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 നോ പ്രോബ്ലം താന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ ഒറ്റ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവെക്കാം നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് റീ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻക്രീസ് ഇൻക്രീസ് റീ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം കാൽസ്യത്തിന്റെ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ കൂട്ടി അങ്ങനെ ഇൻഡസ് ആയിലെത്തിയെ ഇൻഡസ് ആയില് ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് അല്ലേ ഉള്ളത് ഇൻഡസ് ആയില് ആരാണ് ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് നിങ്ങൾ നോക്കി ഇൻഡസ് ആയില് ആരുണ്ട് ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് ഉണ്ട് ഇൻഡസ് ആയില് ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് ആണ് ഉള്ളത് ഇൻഡസ്റ്റൈലിൽ ആരുണ്ട് ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ആ ഇൻഡസ്റ്റൈലിൽ ഇങ്ങനെ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് ഇരിക്കുന്ന ഇടത്തില് അവിടെ പോകും ആര് പാരാത്തോർമോൺ അവിടെ പോയിട്ട് പാരാത്തോർമോൺ പറയും കാൽസ്യം വേണം കാൽസ്യം വേണം കാൽസ്യം വേണം കാൽസ്യം വേണം എന്ന് പറയും അപ്പോഴേ അവിടെ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് അല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് വേസ്റ്റ് ആവാൻ പോവാ അല്ലേ അപ്പം ഇൻഡസ്റ്റൈൽ പറയും വാണ്ട വാണ്ട ഇത് തരൂല എന്ന് പറയും താക്ക് താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് കാൽസ്യത്തിന് അവിടെ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും എവിടുന്ന് ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ നിന്ന് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ നിന്ന് ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡിൽ നിന്ന് കാൽസ്യത്തിന് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും ഇൻക്രീസ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം ഇൻക്രീസ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും കാൽസ്യത്തിന് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും ഇൻക്രീസ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ ഇൻക്രീസ് ഡീമിനറലൈസേഷൻ ഇൻക്രീസ് ആക്കി റീ അബ്സോർപ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ആക്കി
കുഞ്ഞുങ്ങളെ എളുപ്പമാണ് കാര്യം ബ്ലഡ് കാൽസ്യ ലെവൽ കൂട്ടുന്നാളാണ് ആര് പാരാത്തോർമോൺ ബ്ലഡ് കാൽസ്യ ലെവൽ കൂട്ടുന്നാളാണ് ആര് പാരാത്തോർമോൺ റെഡി ആണല്ലോ ബ്ലഡ് കാൽസ്യ ലെവൽ കൂട്ടി ഇൻക്രീസ് ബ്ലഡ് കാൽസ്യ ലെവൽ ഇൻ ബ്ലഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൈപ്പർ കാൽസിമിക് ഹോർമോൺ അതാണ് ആര് പാരാത്തോർമോൺ പാരാത്തോർമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് കാൽസ്യ ലെവൽ കൂട്ടിയാളാണ് സോ ഹൈപ്പർ കാൽസിമിക് ഹോർമോൺ ആണ് പാരാത്തോർമോൺ പാരാത്തോർമോൺ ബ്ലഡ് കാൽസ്യ ലെവൽ കൂട്ടിയാളാണ് സോ ഹൈപ്പർ കാൽസിമിക് ഹോർമോൺ ആണ് പാരാത്തോർമോൺ റെഡി അല്ലേ പാരാത്തോർമോൺ മനസ്സിലായി ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ പാരാത്തോർമോണിനെ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ആരെ അറിയേണ്ടത് പാരാത്തോർമോൺ ഗ്ലാൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പോകേണ്ട എങ്ങനെയൊക്കെ തൈമസ് ഗ്ലാൻഡിലേക്ക് ഏത് ഗ്ലാൻഡാ തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം തൈമസ് ഗ്ലാൻഡിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ നോക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് എവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ലൈൻസ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ്റ്റേൺ വെൻട്രൽ സൈഡ് ഓഫ് ഐഓട്ട ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ലൈൻസ് രണ്ട് ലൈൻസിന്റെ ഇടയിൽ സ്റ്റേണത്തിന് പിന്നിൽ ബിഹൈൻഡ് ദി സ്റ്റേണം വെൻഡർ സൈഡ് ഓഫ് ഐഓട്ട പഴയ എൻസിഐഡിൽ ഡോർസൽ സൈഡ് ഓഫ് ഐഓട്ട എന്നുള്ളത് സോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡോർസൽ അല്ല വെൻട്രൽ സൈഡ് ഓഫ് ഐഓട്ട ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ലെങ്സ് ബിഹൈൻഡ് ദി സ്റ്റേണം രണ്ട് ലെങ്സിന്റെ ഇടയിൽ സ്റ്റേണത്തിന് പിന്നിൽ ഐഓട്ടക്ക് മുന്നിൽ ബിഹൈൻഡ് ദി സ്റ്റേണം വെൻട്രൽ സൈഡ് ഓഫ് ഐഓട്ട അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ആര് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ലെങ്സ് രണ്ട് ലെങ്സിന്റെ ഇടയിൽ ബിഹൈൻഡ് ദി സ്റ്റേണം സ്റ്റേണത്തിന് പിന്നിൽ വെൻട്രൽ സൈഡ് ഓഫ് ഐഓട്ട ഐഓട്ടക്ക് മുന്നിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് ആര് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് ലോബുലേറ്റഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് ലോബ് ലോബായിട്ടിരിക്കുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ആണ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് ലോബ്യൂലേറ്റഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് ഈ തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീഡ് ചെയ്യുന്ന ഹോമോണിന്റെ പേരെന്താ അറിയോ തൈമോസിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തോ തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീഡ് ചെയ്യുന്ന ഹോമോണിന്റെ പേരെന്താ തൈമോസിൻ തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീഡ് ചെയ്യുന്ന ഹോമോണാ തൈമോസിൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കിയേ തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീഡ് ചെയ്യുന്ന ഹോമോൺ ഏതാ തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീഡ് ചെയ്യുന്ന ഹോമോണാ തൈമോസിൻ തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീഡ് ചെയ്യുന്ന ഹോമോണാ തൈമോസിൻ തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീഡ് ചെയ്യുന്ന ഹോമോൺ ഏതാ തൈമോസിൻ റെഡി ആണല്ലോ തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീഡ് ചെയ്യുന്ന ഹോമോൺ തൈമോസിൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീഡ് ചെയ്യുന്ന ഹോമോണിന്റെ പേര് തൈമോസിൻ തൈമോസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെ മെയിൻലി ഏത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാ ഇയാളാണ് ടി ലിംഫോസൈസ് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ തൈമസ് ടി ആ അത് തന്നെ അപ്പൊ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും മെച്ചുറേഷൻ ആൻഡ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് ടീ ലിംഫോസൈസ് ടീ ലിംഫോസൈസിന്റെ മെച്ചുറേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ സഹായിക്കും അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി മെയിൻലി തൈമോസിന് എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ആക്കും തൈമോസിന് എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ആക്കും പ്രൊവൈഡ് സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ തൈമസ് ലാൻഡ് പലപ്പോഴും കുറച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഇല്ലേ ഇതിന്റെ സൈസ് വലുതായിരുന്നു ഇത് പിന്നീട് നമ്മുടെ ഏജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് തൈമസ് ലാൻഡിന്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അവസാനം ഓൾഡ് ഏജ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഡീ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഇങ്ങനോട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും എക്സാമിനൊക്കെ ഓൾഡ് ഏജ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് പ്രായമുള്ള ആളുകൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താ അറിയോ തൈമസ് ലാൻഡ് നശിച്ചു പോകുന്നതാ തൈമസ് ലാൻഡിന്റെ ഡീ ജനറേഷൻ തൈമസ് ലാൻഡ് നശിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞു പോവുക തൈമസ് ലാൻഡിന്റെ ഡീ ജനറേഷൻ ആണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയാനുള്ള ഒരു കാരണം ഏത് ഗ്ലാൻഡിന്റെ നാശ തൈമസ് ലാൻഡിന്റെ ഡീ ജനറേഷൻ ആ ഓൾഡ് ഏജ് ഇൻഡിവിജ്വൽ തൈമസ് ലാൻഡ് നശിച്ചു പോവും അല്ലെ തൈമസ് ലാൻഡ് ഏജ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് നശിച്ചു പോകും മക്കളെ തൈമസ് ലാൻഡ് സത്യത്തിൽ യങ് ഹോർമോൺ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടും തൈമോസിൻ നമ്മുടെ യുവത്വം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് തൈമോസിൻ ഓക്കെ ഈ തൈമോസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ദറ്റ് മീൻസ് മെച്ചുറേഷൻ ആൻഡ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് ടീ ലിംഫോസൈസ് ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ടീ ലിംഫോസൈസ് അല്ലെ സെൽ മീഡിയറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കാണിക്കുന്നേ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള് നമ്മളെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള്
adrenal glands adrenal glands adrenal gland rendu portion edakiya onnu nammada cortex aanu cortex undu cortex undu makale medulla undu makale cortex undu medulla undu adrenal gland ede rendu portion outer portion na peru cortex outer outer ara cortex aanu inner ara medulla aanu inner medulla outer cortex outer cortex um inner medulla outer cortex um inner medulla ready le cortex und medulla ta cortex ne moonu layer a cortex ne moonu layer a onnu zona glomerulus zona glomerulus adutha zona fasciculate fasciculate zona reticulus bayangara important ane bayangara important ane adrenal gland ane namlu padichondirikkana adrenal gland ee adrenal gland rendu portion undu namakku outer um inner um outer portion namlu likkana peru enda cortex outer portion namlu likkana peru enda cortex inner portion namlu likkana peru enda medulla outer eda cortex inner eda medulla ee cortex il moonu layer undu cortex inde moonu layer gala zona glomerulosa zona fasciculata zona reticularis ee glomerulosa nu parayunnade agathana porthana etto outer eda ee cortex inde etto porthana zona glomerulosa middle eda fasciculata etto inner eda zona reticularis idu outer aane idu eda ningale middle aane idu oppam inner aane zona glomerulosa zona fasciculata zona reticularis edile mukku nokka first one zona glomerulosa zona glomerulosa ready aane zona glomerulosa zona glomerulosa makkale correct sadichu zona glomerulosa ana outer layer iyaana secrete cheyina oru kootta hormone undu adine per endha nu ariyo glomerulosa undakunnathu pala makkalum pare glomerulosa glo glucocorticoid please tetu pattirudhu zona glomerulosa ippudu enne munnu korchu makkalu repeat cheyidu glomerulosa nu parna glucocorticoid alla glomerulosa nu parna mineralocorticoids ഇനി നിങ്ങളെ നമ്മുടെ കോർട്ടെക്സ് ഉണ്ട് മെഡുല്ല ഉണ്ട് കോർട്ടെക്സിൽ മൂന്ന് ലെയർ ആണ് സോണ ഗ്ലോമർലോസ സോണ ഫാസിക്യുലേറ്റ സോണ റെട്ടിക്യുലറിസ് സോണ ഗ്ലോമർലോസ ഔട്ടർ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സോണ ഗ്ലോമർലോസ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹോർമോൺ ആണ് ആര് മിനറലോ കോർട്ടിക്കോയ്സ് ആര മിനറലോ കോർട്ടിക്കോയ്സ് കോർട്ടെക്സ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്റ്റീറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ ആണ് കോർട്ടെക്സ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഹോർമോൺ എന്ത് ഹോർമോൺ ആണ് സ്റ്റീറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ ആണ് കോർട്ടെക്സ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഹോർമോൺ എന്ത് ഹോർമോൺ ആണ് സ്റ്റീറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാ കോർട്ടിക്കോ സ്റ്റീറോയ്ഡ്സ് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കിയേ കോർട്ടിക്കോ സ്റ്റീറോയ്ഡ്സ് കോർട്ടെക്സ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഹോർമോൺ എന്ത് ഹോർമോൺ ആണ് സ്റ്റീറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ ആണ് കോർട്ടെക്സ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഹോർമോൺ എന്ത് ഹോർമോൺ ആണ് സ്റ്റീറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാ കോർട്ടിക്കോ സ്റ്റീറോയ്ഡ്സ് കോർട്ടെക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ഹോർമോൺ സ്റ്റീറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാ കോർട്ടിക്കോ സ്റ്റീറോയ്ഡ്സ് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കിയോ കോർട്ടിക്കോ സ്റ്റീറോയ്ഡ്സ് റെഡി ആണ് കോർട്ടെക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ഹോർമോൺ സ്റ്റീറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെ കോർട്ടിക്കോ സ്റ്റീറോയ്ഡ്സ് റെഡിയാണല്ലോ അതിൽ മൂന്ന് ലെയർ ആണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗ്ലോമർലോസ ഫാസിക്യുലേറ്റ റെട്ടിക്യുലറിസ് ഗ്ലോമർലോസ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ട ഹോർമോണിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെ മിനറലോ കോർട്ടിക്കോ സ്റ്റീറോയ്ഡ്സ് ഷോർട്ട് ഫോം ആ മിനറലോ കോർട്ടിക്കോയ്ഡ്സ് ഫാസിക്യുലേറ്റ മിഡിൽ ലെയർ അല്ലേ ഈ ഫാസിക്യുലേറ്റ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ട ഹോർമോണിന്റെ പേരെ ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയ്ഡ്സ് ഇതാണ് പലപ്പോഴും മക്കൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിക്കളയാം നിങ്ങൾ മാറ്റാൻ പാടില്ലേ ഇവിടെ ഏതാ ഗ്ലൂക്കോകോർട്ടിക്കോയ്സ് ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയ്സ് ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയ്സ് സോണ റെട്ടിക്യുലറിസ് ഇതല്ല ഏറ്റവും ഇന്ന മോസ്റ്റ് ലെയർ സോണ റെട്ടിക്യുലറിസ് ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കൂട്ട ഹോർമോണിന്റെ പേരാ സെക്സ് കോർട്ടിക്കോയ്സ് സെക്സ് കോർട്ടിക്കോയ്സ് സോണ ഗ്ലോമർലോസ മിനറലോ കോർട്ടിക്കോയ്സ് സോണ ഫാസിക്യുലേറ്റ ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയ്സ് സോണ റെട്ടിക്യുലറിസ് സെക്സ് കോർട്ടിക്കോയ്സ് റെഡിയാണല്ലോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സോണ ഗ്ലോമർലോസ സോണ ഗ്ലോമർലോസ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ട ഹോർമോണിന്റെ പേര മിനറലോ കോർട്ടിക്കോയ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ മിനറലോ കോർട്ടിക്കോയ്ഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ ആരാ ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ നിങ്ങൾ റാസ് മെക്കാനിസത്തിൽ ഓൾറെഡി ആൾഡോസ്റ്റിറോണിന്റെ ഫങ്ഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ ഇയാൾ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹോർമോൺ ഇതാ ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ മിനറലോ കോർട്ടിക്കോയ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹോർമോൺ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയ്ഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കോർട്ടിസോൾ ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയ്ഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കോർട്ടിസോൾ ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടി
കോർട്ടിസോൾ കോർട്ടിസോൺ ഇതൊക്കെ വരും കോർട്ടിസോളും കോർട്ടിസോൺ ഒക്കെ വരും ഇനി അടുത്താണ് സെക്സ് കോർട്ടിക്കോഴ്സ് സെക്സ് കോർട്ടിക്കോഡിന്റെ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ സെക്സ് കോർട്ടിക്കോഡിന്റെ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സെക്സ് കോർട്ടിക്കോഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആരൊക്കെയാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഒന്ന് ഈസ്ട്രോജൻ പ്രദേശം മൂന്നൊന്നും വേണ്ട എസ്ട്രാഡയോൾ എസ്ട്രാഡയോൾ മീൻസ് ഐസ് എ ഫോം ഓഫ് ഈസ്ട്രോജൻ എസ്ട്രാഡയോൾ ഈസ്ട്രോജൻ ദെൻ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഈസ്ട്രോജൻ ഈസ്ട്രോജൻ എസ്ട്രാഡയോൾ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ എസ്ട്രാഡയോളും ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ഒക്കെയാണ് ആര് സെക്സ് കോർട്ടിക്കോഴ്സ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മെയിലിൽ ഈസ്ട്രോജൻ ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് ആ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാ നമ്മള് പറയുന്ന സോണാരട്ടി കുവാരിസ അത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൽ എന്താവും ഒരുമാതിരി അങ്ങനെ ആയിപ്പോകും അതേപോലെ ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിലോ ഫീമെയിൽ എന്തുണ്ട് ഫീമെയിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഫീമെയിൽ ഇല്ലേ ഫീമെയിൽ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ആരുണ്ട് ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ഉണ്ട് ചില പെൺകുട്ടികൾ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും അത് അങ്ങനെ ചില കുട്ടികളെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മീശയെ താടിയൊക്കെ വരും ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സെക്സ് ഹോർമോണ് സാധാരണ കേസിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മെയിലിലാണെങ്കിൽ അത് ടെസ്റ്റിസും ഫീമെയിലാണ് ഓവറിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി സെക്സ് ഹോർമോൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ വാർക്കുണ്ട് നമ്മുടെ സോണാ റെട്ടി കുരാരസ് ഉണ്ട് ദൈവം സാറ്റർഡേ ക്ലാരിലുണ്ട് ഓക്കെയാണ് ഇത്രയും ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ എങ്കിൽ പറഞ്ഞു ഫേസ്റ്റ് വൺ അഡ്രൈ ഗ്ലാൻ അഡ്രൈ കോട്ടിക്സ് ഉണ്ട് മെഡലാണ്ട് കോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ടർ പോർഷൻ ആണ് മെഡൽ ഇന്നർ പോർഷൻ ആണ് കോട്ടിക്സ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഹോർമോണിനും സ്റ്റീറോയിഡ് ഹോർമോൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോട്ടക്സ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോട്ടിക്കോ സ്റ്റീറോയിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് കോട്ടിക്കോയിസ് മൂന്ന് ലെയറാണ് സോണ ഗ്ലോബർലോസൈറ്റ് ഔട്ടർ ലെയർ ആണ് മിഡിൽ ലെയറാണ് സോണ ഫാസിക്കുലേറ്റ കോട്ടക്സിന്റെ തന്നെ മൂന്ന് ലെയറാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ ലെയർ സോണ റെട്ടിക്കുലാരിസ് സോണ ഗ്ലോബർലോസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ട ഹോർമോൺ ആണ് മിനറലോ കോട്ടിക്കോയിസ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആൾഡോസ്ട്രോൺ സോണ ഫെസിക്കുലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ലെയർ ആണ് അത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ട ഹോർമോൺ ആണ് ഗ്ലൂക്കോ കോട്ടിക്കോൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കോർട്ടിസോൾ സോണ റെട്ടിക്കുലാരിസ് ഏറ്റവും ഇന്നമോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് അവർ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ട സെക്സ് കോട്ടിക്കോഴ്സിനെയാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ എക്സ്ട്രാഡയോളൊക്കെ റെഡി ആണല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിൽ ആൾഡോസ്ട്രോണിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ ഇയാൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ആക്കുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇയാൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസം മെറ്റബോളിസം ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ മെറ്റബോളിസം സഹായിക്കുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സോറി ആൾഡോസ്ട്രോൺ അല്ലേ അത് കോർട്ടിസോൾ ആൾഡോസ്ട്രോണിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ അറിയും സോഡിയം വാട്ടർ റീഅബ്സോർഷൻ റീഅബ്സോർഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ആൻഡ് വാട്ടർ നമ്മുടെ കിഡ്നിയില് കിഡ്നിയിൽ റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിൽ പോയിട്ട് റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിന് സോഡിയത്തിന്റെയും വാട്ടറിന്റെയും റീഅബ്സോർഷൻ ആണ് ആൾഡോസ്ട്രോന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ മിനറലോ കോട്ടിക്കോഴ്സ് അല്ലേ പറഞ്ഞേ മിനറൽസ് ഇയാളുടെ മെയിൻ കാര്യം നോക്കിയോ ഇൻക്രീസ് റീഅബ്സോർഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ആൻഡ് വാട്ടർ ഇൻക്രീസ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് പൊട്ടാസിയം ആൻഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ് പൊട്ടാസിയത്തിന്റെ ഈ ഫോസ്ഫേറ്റിന്റെ ഈ സെക്രീഷൻ പോ പോ പൊട്ടാസിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് പോ പോ ഇനി സോഡിയം വാട്ടർ അല്ലേ വാസു വാ വാ വാട്ടർ സോഡിയം വാട്ടർ സോഡിയം വാസു വാ വാ വാട്ടറിനോട് സോഡിയത്തിനോട് വരാൻ പറയും സോഡിയത്തിന്റെയും വാട്ടറിന്റെ റീഅബ്സോർഷൻ സോഡിയത്തിന്റെയും വാട്ടറിന്റെ റീഅബ്സോർഷൻ പൊട്ടാസിയത്തിന്റെയും ഫോസ്ഫേറ്റിന്റെയും എക്സ്ക്രീഷൻ സോഡിയത്തിന്റെയും വാട്ടറിന്റെ റീഅബ്സോർഷൻ സോഡിയത്തിന്റെയും വാട്ടറിന്റെ റീഅബ്സോർഷൻ പൊട്ടാസിയത്തിന്റെ ഫോസ്ഫേറ്റിന്റെ എക്സ്ക്രീഷൻ പൊട്ടാസിയത്തിന്റെ ഫോസ്ഫേറ്റിന്റെ എക്സ്ക്രീഷൻ സോഡിയത്തിന്റെയും വാട്ടറിന്റെ റീഅബ്സോർഷൻ റെഡി ആണല്ലോ ഇതാണ് ആര് ചെയ്തിരുന്ന ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ ഇനി അടുത്താളെ കോർട്ടിസോൾ അല്ലേ ഇയാളുടെ പരിപാടി എന്താ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓർക്കണം കോർട്ടിസോളിനെ സിമ്പിളാ കോർട്ടിസോൾ എന്താ അറിയാ ചെയ്തരാ അറിയ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസം ഗ്ലൂക്കോ നിയോജനസിസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പുതിയ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കുക ലിപ്പോലൈസിസ് പ്രോട്ടിയോലൈസിസ് ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ലിപ്പോലൈസിസിനെയും പ്രോട്ടിയോലൈസിസിനെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസത്തിന് സപ്പോർട
ഫാസ്റ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ബോണ്ട് ഡീലിംഗ് ബോണ്ട് ഡീലിംഗ് ഇങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് ആക്കും ഓക്കെ ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആക്ഷൻ ആണ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഗെയിംസ് ആണ് ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആക്ഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് റെഡി ഹെൽപ്സ് ഇൻ എരിത്രോ പോയിസസ് എരിത്രോ പോയിസസ് ഹെൽപ്പ് ആക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്ത കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസം സഹായിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ആരോഗ്യ ഡ്യൂട്ടി കോർട്ടിസോൾ മറന്നു പോകും മെയിൻ ആയിട്ട് ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആക്ഷൻ ഓർത്ത് വെക്കും പ്രീവിയസ് പ്രസ്റ്റിന് ലാസ്റ്റ് വൺ ടെസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് വൺ എസ് ഡൗൺ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് ടെസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് വൺ എസ് ഡൗൺ ഒക്കെ ഈ ആക്സിൽ ഹെയർ പ്യൂബിക് ഹെയർ വോയിസ് ചേഞ്ച് ഇതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് ആര് സെക്സ് കോർട്ടിക്കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് വൺ എസ് ഡൗൺ ഒക്കെ നിങ്ങൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പഠിക്കുന്നതല്ലേ ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങളെ അഡ്രനഗ്ലാനിന്റെ കോട്ടക്സ് കഴിഞ്ഞ മെഡുല്ല 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 ഈ മെഡുല്ല മെഡുല്ല ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോൺസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവരെ കാറ്റക്കോളമീൻസ് എന്തോന്നാ മെഡുല്ല ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോണിന്റെ പേര് കാറ്റക്കോളമീൻസ് അമിനോസ് ഡെരിവേറ്റ് കാറ്റക്കോളമീൻസ് രണ്ടാളുകളാണ് അഡ്രനാലിൻ അഡ്രനാലിൻ നോർ അഡ്രനാലിൻ അഡ്രനാലിന്റെ നോർ അഡ്രനാലിൻ അഡ്രനാലിന്റെ വേറെ പേരാ എപ്പി നെഫ്രിൻ അഡ്രനാലിന്റെ വേറെ പേരെന്താ എപ്പി നെഫ്രിൻ അഡ്രനാലിന്റെ വേറെ പേരാ എപ്പി നെഫ്രിൻ നോർ അഡ്രനാലിന്റെ വേറെ പേരാ നോർ എപ്പി നെഫ്രിൻ അഡ്രനാലിൻ വേറെ പേര് എപ്പി നെഫ്രിൻ നോർ അഡ്രനാലിന്റെ വേറെ പേര് നോർ എപ്പി നെഫ്രിൻ അഡ്രനാലിന്റെ വേറെ പേര് എപ്പി നെഫ്രിൻ നോർ അഡ്രനാലിന്റെ വേറെ പേര് നോർ എപ്പി നെഫ്രിൻ അഡ്രനാലിൻ അഥവാ എപ്പി നെഫ്രിൻ നോർ അഡ്രനാലിൻ അഥവാ നോർ എപ്പി നെഫ്രിൻ അഡ്രനാലിൻ എന്ത് ചെയ്യും അഡ്രനാലിൻ അറിയപ്പെടുന്ന പേരേ ഇതാ എമർജൻസി ഹോമോൺ ഹോമോൺ ഓഫ് ഫൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്രൈറ്റ് ട്രിപ്പിൾ എഫ് ഹോർമോൺ ഒക്കെ ഓക്കെ നോർ അഡ്രനാലിനും അഡ്രനാലിനും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഇവര് രണ്ടു പേരും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇവര് ഹാർട്ടിനുള്ള ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാം തന്നെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് മീൻസ് ഇവര് സിമ്പത്തെറ്റിക് ആക്ഷൻ ആയി ഇവർ കാണിക്കുന്നത് അഡ്രനാലിനാണെങ്കിൽ നോർ അഡ്രനാലിനാണെങ്കിൽ ഇവര് സിമ്പത്തെറ്റിക് ആക്ഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണേ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂട്ടും റെസ്പിറേറ്റ് റേറ്റ് കൂട്ടും പൈലോ ഇറക്ഷൻ രോമാഞ്ചം രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാക്കും പൈലോ ഇറക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് റെസ്പിറേറ്റ് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഒക്കെ കൂട്ടും ഗ്ലൂക്കോനിയോജൻസിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പുതിയ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാവാൻ ക്ലൈക്കോ ജനോലൈസിസ് പ്രോട്ടിയോലൈസിസ് ലിപ്പോലൈസിസ് പ്രോട്ടീനെ മുറിക്കും പ്രോട്ടിയോലൈസിസ് ലിപ്പോലൈസിസ് ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് പുതിയ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇൻക്രീസ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് പൈലോ ഇറക്ഷൻ പ്യൂപ്പിൾ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യും പ്യൂപ്പിൾ ഡയലേഷൻ ഓക്കെ സ്വെറ്റിംഗ് എക്സസൈസ് സ്വെറ്റ് ചെയ്യും സലൈവേഷനെ കുറയ്ക്കും സലൈവേഷൻ മീൻസ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സെക്രീഷൻസ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കും ഡൈജസ്റ്റീവ് സെക്രീഷൻസ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കും ബാക്കി ഒരു വിധ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൂട്ടും ഓക്കെ ആണേ ഇൻക്രീസ് അലേർട്ട്നെസ് പെട്ടെന്ന് ഈ അലേർട്ട് ആവും നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് അലേർട്ട്നെസ് പീപ്പിളറി ഡയലേഷൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് ആര് അഡ്നാലിൻ ആൻഡ് നോർ അഡ്നാലിൻ റെഡി ആണല്ലോ അഡ്നാലിൻ അറിയപ്പെടുന്നത് എമർജൻസി ഹോമോൺ ഹോമോൺ ഓഫ് ഫൈറ്റ് ഫൈറ്റ് ഫ്രൈറ്റ് എന്നാണ് ഓക്കെ അഡ്നാലിനും നോർ അഡ്നാലിനും അറിയപ്പെടുന്ന പേര് കാറ്റക്കോള മീൻസ് അഡ്നാലിന്റെ മെഡുല്ലയാണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ കോട്ടക്സും മെഡുല്ല ഈ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻസും ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചേക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അഡ്നഗ്ലാന്റെ കോട്ടിക്സും മെഡലായി സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസും അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻസും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ മക്കളെ ഇനി നമുക്ക് അഡ്നഗ്ലാന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പോകാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസിലേക്കാണ് അഡ്നഗ്ലാന്റ് എല്ലാവരും ഓക്കെ അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അഡ്നഗ്ലാന്റിൽ പഠിച്ചല്ലോ മുന്നോട്ടേക്ക് പോവാം നേരെ നെക്സ്റ്റ് വൺ പാൻക്രിയാസ് പാൻക്രിയാസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്ക് പാൻക്രിയാസിൽ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് അല്ല ഇയാൾ ഒരു മിക്സഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അതോ കോമ്പൌണ്ട് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് കോംപ്ലക്സ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഹെട്രോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് മിക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് മിക്സഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് മിക്സോക്രൈൻ
എൻഡോക്രൈം ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നവര് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ് ഹാൻഡ്സ് വെറും വൺ ടു ടു പെർസെന്റേജ് സെൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻഡോക്രൈൻ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നവര് നയന്റി എയ്റ്റ് ടു നയന്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് സെൽസും എക്സോക്രൈൻ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നവര് നയന്റി എയ്റ്റ് ടു നയന്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് സെൽസ് ഒരു പാൻക്രിയ സോറി ഹെട്രോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് മിക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് കോമ്പൌണ്ട് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് കോംപ്ലക്സ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അബ്ഡമൽ ക്യാവിറ്റി ലൈ ആണ് ഒരിക്കുന്നത് അല്ലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മളെ ഡിയോഡനത്തിനിടയിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാം ഇവിടെ എൻഡോക്രൈൻ ഉണ്ട് എക്സോക്രൈൻ ഉണ്ട് ഒരു പാൻക്രിയാസിന് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും എക്സോക്രൈൻ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സെൽസ് ആണുള്ളത് ഈ എക്സോക്രൈൻ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സെൽസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാ അസിനാർ സെൽസ് എന്തോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അസിനാർ സെൽസ് അസിനാറോ ആ അസിനാർ സെൽസ് ഈ അസിനാർ സെൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചത് ഡൈജസ്റ്റില് പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് അസിനാർ സെൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്താ പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് ആണ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് ഈ പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ട്രിപ്സിനോജൻ കൈമോ ട്രിപ്സിനോജൻ പ്രോ കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസ് പാൻക്രിയാറ്റിക് അമിലേസ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ലിപ്പേസ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ന്യൂക്ലിയസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇല്ലേ ഇതൊക്കെ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മെക്കാനിസത്തിൽ ഡൈജസ്റ്റില് ഞാൻ വരുന്ന പേരുകൾ മാത്രം എഴുതി തരാം ഒന്നാമത്തെ ആളായിരുന്നു ട്രിപ്സിനോജൻ ട്രിപ്സിനോജൻ ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് ഇത് ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രിപ്സിൻ ആയിട്ട് മാറും അടുത്ത ആളായിരുന്നു കൈമോ ട്രിപ്സിനോജൻ കൈമോ ട്രിപ്സിനോജൻ അടുത്ത ആരാ പ്രോ കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസ് പ്രോ കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇത് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു പ്രോ കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസ് ഒന്ന് ഡൈജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പിന്നെയാണ് നിങ്ങളോട് ബയോ മോളിക്കൂൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സിങ്ക് കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള ആളാന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് പ്രോ കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസ് പെപ്സിനോജൻ സോറി പെപ്സിൻ സോറി സോറി പെപ്സ് അല്ല ട്രിപ്സിനോജൻ കൈമോ ട്രിപ്സിനോജൻ പ്രോ കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസ് പാൻക്രിയാറ്റിക് അമിലേസ് പാൻക്രിയാറ്റിക് അമിലേസ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ലിപ്പേസ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ലിപ്പേസ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ന്യൂക്ലിയസ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ന്യൂക്ലിയസ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതൊക്കെയാണ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിനുള്ളത് പാൻക്രിയാസ് സെക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിനുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രിപ്സിനോജൻ കൈമോ ട്രിപ്സിനോജൻ പ്രോ കാർബോക്സി പെപ്പിഡേസ് പാൻക്രിയാറ്റിക് അമിലേസ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ലിപ്പേസ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ന്യൂക്ലിയസ് ഇതൊക്കെ പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിനുള്ളത് റെഡിയാണല്ലോ ഇവിടെ എൻഡോക്രൈൻ ഫങ്ഷൻ എൻഡോക്രൈൻ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വെറും വൺ ടു ടു പെർസെന്റേജ് സെൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെറും വൺ ടു ടു പെർസെന്റേജ് സെൽസ് മാത്രമാണ് എൻഡോക്രൈൻ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അവരെ വിളിച്ച പേരാ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ് ഹാൻസ് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ് ഹാൻസ് ഓക്കെ ഈ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ് ഹാൻസിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് സെൽസ് ഉണ്ട് ആൽഫ സെൽ ബീറ്റ സെൽ ഡെൽറ്റ സെൽ ആൽഫ സെൽ എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോഗോൺ ആണ് ബീറ്റ സെൽ ഇൻസുലിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ സെൽ സൊമാറ്റോസ്റ്റാറ്റിൻ ആൽഫ സെൽ ബീറ്റ സെൽ ഡെൽറ്റ സെൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ എൻഡോക്രൈൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു വൺ ടു ടു പെർസെന്റേജ് സെൽസ് മാത്രമേ എൻഡോക്രൈൻ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നവരുള്ളൂ അവിടെയുള്ള സെൽസ് നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ് ഹാൻസ് വൺ ടു ടു മില്യൺ സെൽസ് ഉണ്ട് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ് ഹാൻസിൽ വൺ ടു ടു മില്യൺ സെൽസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് മൊത്തം പാൻക്രിയാസിന്റെ വെറും വൺ ടു ടു പെർസെന്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആര് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ് ഹാൻസ് ആ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ് ഹാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ടു മില്യൺ സെൽസ് ഉണ്ട് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ് ഹാൻസിൽ അവരാണ് ആൽഫ സെൽ ബീറ്റ സെൽ ഡെൽറ്റ സെൽ ആൽഫ സെൽ ആരെ ഉണ്ടാക്ക ഗ്ലൂക്കോൺ ബീറ്റ സെൽ ആരെ ഉണ്ടാക്ക ഇൻസുലിൻ ഡെൽറ്റ സെൽ ആരെ ഉണ്ടാക്ക സൊമാറ്റോസ്റ്റാറ്റിൻ ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ എക്സോക്രൈൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാൻക്രിയാസിന് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം ആരാ എക്സോക്രൈൻ സെൽസ് ആണ് അവരെ വിളിച്ച പേരാണ് അസിന സെൽസ് അവരുണ്ടാക്കുന്ന ജ്യൂസ് ആയിരുന്നു പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിൽ ട്രിപ്സിനോജൻ ഉണ്ട് കൈമോ ട്രിപ്സിനോജൻ ഉണ്ട് പ്രോ കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസ് ഉണ്ട് പാൻക്രിയാറ്റിക് അമിലേസ് ഉണ്ട് പാൻക്രിയാറ്റിക് ലിപ്പേസ് ഉണ്ട് പാൻക്രിയാറ്റിക് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ഇവിടെ മൊത്തം
സെല്ലുലർ ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂട്ടിലൈസേഷൻ സെൽസ് ഗ്ലൂക്കോസ് എടുക്കുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതും കുറയ്ക്കുന്ന ആളാണ് ആര് ഗ്ലൂക്കോകോൺ രണ്ടാമത്തെ ആൾ എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ ഇയാളില്ലേ ഇയാള് പുതിയ ഗ്ലൂക്കോസിൽ ഉണ്ടാക്കും ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ഗ്ലൂക്കോ നിയോ ജെനസിസ് ഗ്ലൂക്കോ നിയോ ജെനസിസ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോ നിയോ ജെനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസിന് ഗ്ലൂക്കോ മീൻസ് ഗ്ലൂക്കോ ഗ്ലൂക്കോ മീൻസ് ഗ്ലൂക്കോസ് നിയോ മീൻസ് ന്യൂ ജെനസിസ് മീൻസ് ബേർത്ത് അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോ നിയോ ജെനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ജനനം ഗ്ലൂക്കോ നിയോ ജെനസിസ് ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ഗ്ലൂക്കോസ് അതാണ് ഗ്ലൂക്കോ നിയോ ജെനസിസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ഗ്ലൂക്കോസ് അതാണ് എന്തോ ഗ്ലൂക്കോ നിയോ ജെനസിസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോ നിയോ ജെനസിസ് അതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലെ ഗ്ലൂക്കോ നിയോ ജെനസിസ് റെഡിയാണ് ഈ ഗ്ലൂക്കോ നിയോ ജെനസിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഗ്ലൂക്കോ നിയോ ജെനസിസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാ ലിപ്പിഡിനെ മുറിക്കുക ലിപ്പോലൈസിസ് അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാവും പ്രോട്ടീനെ മുറിക്കും പ്രോട്ടിയോലൈസിസ് ലിപ്പോലൈസിസും പ്രോട്ടിയോലൈസിസ് നടത്തിയിട്ട് പുതിയ ഗ്ലൂക്കോസിൽ ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെൽസ് ഗ്ലൂക്കോസ് എടുക്കുന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നു കുറയ്ക്കുക ഇനി അടുത്ത് നോക്ക് ഗ്ലൈക്കോജനോലൈസിസ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ മക്കളെ ഗ്ലൈക്കോജനം മുറിക്കുക ഗ്ലൈക്കോജനം മുറിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ലിവറിലൊക്കെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഇങ്ങനെ കൂടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ആ ലിവർ സെൽസിൽ പോയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് ഗ്ലൈക്കോജനൊക്കെ മുറിക്കുക ഗ്ലൈക്കോജനെ മുറിക്കുമ്പോൾ അത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് മാറൂലേ കുറെ ഗ്ലൂക്കോസ് ചേർന്നിട്ടല്ലാടാ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഉണ്ടായത് കുറെ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾസ് ചേർന്നിട്ടാ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് കുറെ ചേർന്നിട്ട് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലൈക്കോജനെ മുറിച്ചാൽ നമുക്ക് ആരെ കിട്ടും ഗ്ലൂക്കോസിനെ കിട്ടൂലേ അപ്പൊ ഗ്ലൈക്കോ ജനോലൈസിസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തപ്പോഴ് ബ്ലഡിൽ ആര് കൂടി ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടി ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂടി ആണല്ലോ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ എന്തോന്ന ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂടുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ അങ്ങനെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂട്ടുന്ന ആളാണ് ആര് ഗ്ലൂക്കോഗോൺ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂട്ടുന്ന ആളാണ് ഗ്ലൂക്കോഗോൺ അയാള് സെൽസ് ഗ്ലൂക്കോസ് എടുക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്നൊക്കെ കുറച്ചിരുന്ന് ഗ്ലൂക്കോസിനെ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗ്ലൈക്കോജിനെ മുറിച്ചിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത ആളാണ് ഗ്ലൂക്കോഗോൺ റെഡിയാണേ അപ്പൊ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂട്ടുന്ന ആളാണ് ഗ്ലൂക്കോഗോൺ സോ അയാളെ വിളിക്കുന്ന പേരാ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമി ഹോമോൺ എന്തോന്ന് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമി ഹോമോൺ പഠിച്ചല്ലോ ഇനി ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കുറയ്ക്കുന്നതിന് എന്താ പറയാ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കുറയ്ക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാ ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈസീമി അല്ലെ അങ്ങനെയാണെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈസീമി ഹോമോൺ ആരാന്ന് അറിയണ്ടേ ഈ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കുറയ്ക്കുന്ന ആളാണ് ഇൻസുലിൻ ഓക്കെ ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈസീമി ഹോമോൺ ആണ് നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിന് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമി ആണോ ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈസീമി ആണോ ഹൈപ്പോ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കുറയ്ക്കുന്ന ആളാണ് ആര് ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിൻ എങ്ങനെയാ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കുറയ്ക്കുക അപ്പം ബ്ലഡ് ഇന്ന് സെൽസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ പോലെ എടുത്തോ 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 എന്ന് പറയും അപ്പൊ ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കുറയൂലേ ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട് സെല്ലുലർ ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്ടേക്ക് ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ സെൽസിനോട് എടുത്തോ എന്ന് പറയും സെൽസ് എടുക്കുന്നതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ആണേ ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ നേരത്തെ ഗ്ലൈക്കോജനെ മുറിച്ചതല്ലേ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിനെയൊക്കെ പിടിച്ച് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കും ഓക്കെ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഗ്ലൈക്കോജനസിസ് എന്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഗ്ലൈക്കോജനസിസ് പുതിയ ഗ്ലൂക്കോ പുതിയ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കും ഗ്ലൈക്കോജനസിസ് ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഗ്ലൈക്കോജനസിസ് ഗ്ലൈക്കോജനസിസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഗ്ലൈക്കോജൻ ഉണ്ടാവുന്നതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഗ്ലൈക്കോജനസിസ് ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഗ്ലൈക്കോജനസിസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഉണ്ടാവുന്നതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും മറക്കുവോ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഗ്ലൈക്കോജനസിസ് ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല
diabetes mellitus insipidus alle adh ni deficiency ga nana diabetes insipidus anti diuretic hormone le vasopressin all the deficiency ga nana undavana asuga nana diabetes insipidus idu endona diabetes mellitus diabetes mellitus diabetes mellitus nammalu varana sugar endokka parayana asuga avukle adana diabetes mellitus ready aanallo ee diabetes mellitus indavalle kaaranam ara insulin ni deficiency aanu ഇൻസുലിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം എന്താന്ന് അസുഖമാണ് ഡയബറ്റിസ് മെലിഡസ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരട്ടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് മെലിഡസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസുലിൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഡയബറ്റിസ് മെലിഡസ് ആണ് ടൈപ്പ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ ഇൻസുലിൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഡയബറ്റിസ് മെലിഡസ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇല്ലേ ടൈപ്പ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ കുത്തി വെക്കും ടൈപ്പ് ടുവിൽ നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ കുത്തി വെക്കുകയല്ല ചെയ്തത് ടാബ്ലറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് മെലിഡസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ഏജിൽ ജുവനൈൽ ഡയബറ്റിസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുക ചെറിയ വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ടൈപ്പ് വൺ അതൊരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ആണ് പഠിച്ചു വെച്ചോട്ടോ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസിന് എക്സാമ്പിൾ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് മെലിഡസ് ടൈപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഓൾഡ് ഏജ് ഡിസീസ് ആണ് പ്രായമുള്ള ആളുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന ഡയബറ്റിസ് ആണ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് മെലിഡസ് ഇൻസുലിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം അല്ലെ ബീറ്റ സെൽസ് ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്ട്രക്ഷൻ കാരണമൊക്കെയാണ് ഈ അസുഖം ഉണ്ടാവുന്നത് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ആയിട്ടും ഉണ്ടാവും അതാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് മെലിഡസ് ഇത്രയും എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഗുണാർഡ്സ് ആണ് ഗുണാർഡ്സിലെ ടെസ്റ്റിസും ഓവറി ഈ ടെസ്റ്റിസ് ഓവറി നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എവിടെ തന്നെ പഠിക്കുന്ന റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്റർ അത് തന്നെ ഫുള്ള് പഠിക്കുന്നു സോ അത് അവിടെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാണ് നമുക്ക് ഇനി അറിയേണ്ടത് ടെസ്റ്റിസ് ഓവറി അല്ലാതെ ബാക്കി പഠിച്ചവരൊന്നും അല്ലാതെ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് പോലും അല്ലാതെ എൻഡോക്രൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആരൊക്കെയാണ് അവർ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് അല്ല പക്ഷെ അവർക്ക് എൻഡോക്രൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് അല്ലാതെ എൻഡോക്രൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നവർ ദറ്റ് മീൻസ് ആക്സസറി എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് അല്ലാതെ എൻഡോക്രൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നവർ ആരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയണം ആക്സസറി എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിനെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാറ് ആ ആക്സസറി എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ഒന്ന് ആരാ രണ്ടാര മൂന്നാരാ എല്ലാം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹാർട്ട് അല്ലേ ഹാർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഹാർട്ടിന്റെ ആട്രിയോ ഇല്ലേ ആട്രിയത്തിന്റെ വോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഹോമോൺ ആണ് ആട്രിയൽ നാട്രി യൂറിറ്റിക് ഫാക്ട് ആട്രിയൽ ി യൂറിറ്റിക് ഫാക്ടർ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആക്ഷൻ പഠിപ്പിച്ച നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടി ബി പി കൂടി ബി പി കൂടിയ നേരെ മെസ്സേജ് ആർക്ക് പോയി ആട്രിയൽ വോൾ ഓഫ് ഹാർട്ട് ആട്രിയൽ വോൾ ഓഫ് ഹാർട്ട് ഹാർട്ടിന്റെ ആട്രിയത്തിന്റെ വോളിലേക്ക് മെസ്സേജ് പോയി ബി പി കൂടിയപ്പോഴും നേരെ മെസ്സേജ് ആർക്ക് പോയി ആട്രിയൽ വോൾ ഓഫ് ഹാർട്ട് ഹാർട്ടിന്റെ ആട്രിയത്തിന്റെ വോളിലേക്ക് മെസ്സേജ് പോയി ഈ ആട്രിയൽ വോൾ ഓഫ് ഹാർട്ടിലേക്ക് മെസ്സേജ് പോയി ബി പി കൂടി ബി പി കൂടിയപ്പോഴ് ഹാർട്ടിന്റെ ആട്രിയത്തിന്റെ വോളിലേക്കാണ് നേരെ മെസ്സേജ് പോയത് ആട്രിയൽ വോൾ ഓഫ് ഹാർട്ട് എന്തുണ്ടാക്കി ആട്രിയൽ വോൾ ഓഫ് ഹാർട്ട് എന്തുണ്ടാക്കി എ എൻ എഫ് റിലീസ് ചെയ്തു ഇൻക്രീസ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് ആട്രിയൽ നാട്രി യൂറിറ്റിക് ഫാക്ടർ ഇൻക്രീസ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് ആട്രിയൽ നാട്രി യൂറിറ്റിക് ഫാക്ടർ ഈ ആട്രിയൽ നാട്രി യൂറിറ്റിക് ഫാക്ടർ എന്ത് ചെയ്തു ആക്ടോൺ ബ്ലഡ് വെസൽ ആക്ടോൺ ബ്ലഡ് വെസൽ ബ്ലഡ് വെസൽ ആക്ട് ചെയ്തു ബ്ലഡ് വെസൽ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ വാസോ ഡയലേഷൻ ആണ് ബ്ലഡ് വെസല ഡയലേറ്റ് ചെയ്തു വാസോ ഡയലേഷൻ വാസോ ഡയലേഷൻ ബ്ലഡ് വെസല ഡയലേറ്റ് ചെയ്യു ബ്ലഡ് വെസൽ അങ്ങനത്തെ ബി പി കൂടെ ബ്ലഡ് വെസല ഡയലേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് എന്തായി ബി പി കൂടി ബി പി കുറഞ്ഞു ദറ്റ് മീൻസ് കൂടിയ ബി പിനെ കുറഞ്ഞു ദറ്റ് മീൻസ് നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ അടുത്ത ഹോമോൺ ഏതാ ആട്രിയൽ വോൾ ഓഫ് ഹാർട്ട് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആട്രിയൽ നാട്രി യൂറിറ്റിക് ഫാക്ടർ പഠിച്ചു നോക്കണം കുറെ തവണ എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ ആട്രിയൽ നാട്രി യൂറിറ്റിക് ഫാക്ടർ ആരാ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആട്രിയത്തിന്റെ വോൾ ആണ് ഹാർട്ടിലുള്ള ആട്രിയത്തിന്റെ വോൾ ബി പി കൂടുന്ന സിറ്റുവേഷനിലാണ് അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇയാളുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ബ്ലഡ് വെസൽ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ബി പി കുറഞ്ഞു പോകും ബ്ലഡ് വെസൽ ഡയലേറ്റ് ചെയ്ത് ബി പി കുറയ്ക്കുന്ന ആളാണ് എ എൻ എഫ്
ലിവറിൽ അതുപോലെ ലിവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ത്രോംബോ പോയച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ പ്ലേറ്റ്ലൈറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലേറ്റ്ലൈറ്റിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹെൽപ്പ് ആക്കുന്ന ത്രോംബോ പോയച്ച് ഹാർട്ടായി കിഡ്നി ആയി ലിവറായി ഇനി നമുക്ക് ഇത് കൂടാതെ അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഈ ഫുഡ് പോകുന്ന വടിയില്ലേ ജി ഐ ടി ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ അട്രാക്ട്സ് അവര് സെക്യൂരിറ്റി ചെയ്യുന്ന ഹോമോൺ ചെയ്തൊക്കെയാന്ന് അറിയണം ജി ഐ ടി ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ അട്രാക്ട് സെക്യൂരിറ്റി ചെയ്യുന്ന ഹോമോൺ ജി ഐ ടി ഹോമോൺസുകളാണ് ആരൊക്കെ ഒന്നാമത്തെ ആള് ഗ്യാസ്ട്രിൻ ഒന്നാരാ ഗ്യാസ്ട്രിൻ രണ്ടാരാ സെക്രീറ്റിൻ രണ്ട് സെക്രീറ്റിൻ ഗ്യാസ്ട്രിനായി സെക്രീറ്റിനായി മൂന്ന് കോളിസിസ്റ്റോക്കൈനിൻ കോളിസിസ്റ്റോക്കൈനിൻ നാല് ഗ്യാസ്ട്രിൻ ഇൻഹിബിറ്ററി പെപ്റ്റൈഡ് ജി ഐ പി ഗ്യാസ്ട്രിൻ സെക്രീറ്റിൻ കോളിസിസ്റ്റോക്കൈനിൻ ഗ്യാസ്ട്രിൻ ഇൻഹിബിറ്ററി പെപ്റ്റൈഡ് നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ആൾ ഗ്യാസ്ട്രിൻ അല്ലേ ഇയാൾ എവിടെ പോയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഗ്യാസ്ട്രിൻ ഗ്ലാൻഡിൽ പോയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും സെക്രീഷൻ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ആൻഡ് പെപ്സിനോജൻ എച്ച് എസ് സി എല്ലിന്റെയും പെപ്സിനോജിന്റെയും സെക്രീഷനെ കൂട്ടും ഇയാൾ പോയിട്ട് ഗ്യാസ്ട്രിൻ പോയിട്ട് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻഡിൽ ആക്ട് ചെയ്യും ഗ്യാസ്ട്രിൻ പോയിട്ട് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻഡിൽ ആക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ എച്ച് സി എല്ലിന്റെയും പെപ്സിനോജിന്റെയും റിലീസിനെ കൂട്ടുന്ന ആളാണ് ആര് ഗ്യാസ്ട്രിൻ ഗ്യാസ്ട്രിൻ ആക്ട് ഓൺ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദി സെക്രീഷൻ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ആൻഡ് പെപ്സിനോജൻ ഇറ്റ് ആക്ട് ഓൺ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻഡ് ഇറ്റ് ആക്ട് ഓൺ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദി സെക്രീഷൻ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ആൻഡ് പെപ്സിനോജൻ അവിടെ പോയിട്ട് എച്ച് സി എല്ലിനെ പെപ്സിനോജിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ഗ്യാസ്ട്രിൻ റെഡി ആണല്ലോ സെക്രീറ്റിൻ പോയിട്ട് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യും സെക്രീറ്റിൻ ആക്ട് ഓൺ എക്സോക്രൈം പാൻക്രിയാസ് തെറ്റിപ്പോരുത് സെക്രീറ്റിൻ പോയിട്ട് എവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുക പാൻക്രിയാസിന്റെ എക്സോക്രൈൻ പാർട്ടിൽ ആക്ട് ഓൺ എക്സോക്രൈൻ പാൻക്രിയാസ് ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദി സെക്രീഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ബൈ കാർബണേറ്റ് ആണ് പല മക്കളും തെറ്റിക്കും ഇയാൾ പോയിട്ട് പാൻക്രിയാസിന്റെ എക്സോക്രൈൻ പാർട്ടിൽ പോയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് വാട്ടറിന്റെയും ബൈ കാർബണേറ്റ് അയോണിന്റെ ഈ സെക്രീഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും സപ്പോർട്ട് ദി സെക്രീഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ബൈ കാർബണേറ്റ് അയോൺ ഇയാൾ പോയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പാൻക്രിയാസിന്റെ എക്സോക്രൈൻ പാർട്ടില്ല ഇനി അടുത്ത ആൾ ആരാ കോളിസിസ്റ്റോക്കൈനിൻ ആരാ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കിയേ കോളിസിസ്റ്റോക്കൈനിൻ പേരിലുണ്ട് മക്കളെ കോളിസിസ്റ്റ് ഗോൾ ബ്ലാഡർ അല്ലെ ഇയാൾ പോയിട്ട് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ആക്ട് ചെയ്യും ആക്ട് ഓൺ പാൻക്രിയാസ് ആൻഡ് ഗോൾ ബ്ലാഡർ കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണ തെറ്റിക്കരുത് സെക്രീറ്റിൻ എക്സോക്രൈൻ പാൻക്രിയാസില അതേ സമയത്ത് കോളിസിസ്റ്റോക്കൈനിൻ ആക്ട് ഓൺ ബോത്ത് പാൻക്രിയാസ് ആൻഡ് ഗോൾ ബ്ലാഡർ പാൻക്രിയാസ് ആൻഡ് കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇത് പാൻക്രിയാസിലും പോയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും പാൻക്രിയാസിലും പോയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഗോൾ ബ്ലാഡറിലും പോയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും പാൻക്രിയാസിലും ഗോൾ ബ്ലാഡറിലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാൻക്രിയാസ് പോയിട്ട് ഇയാൾ എന്താ ഉണ്ടാക്കുക സെക്രീറ്റ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് മാറിപ്പോ സെക്രീറ്റിനല്ല പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോളിസിസ്റ്റോ കഴിഞ്ഞ പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് ഗോൾ ബ്ലാഡറിൽ ബൈൽ ജ്യൂസ് ഇതിന്റെ സെക്രീഷനെ കൂട്ടുന്ന ആളാണ് ഈ ഇയാൾ സെക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ പോയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ എക്സോക്രൈം പാൻക്രിയാസ് പാൻക്രിയാസിന്റെ എക്സോക്രൈൻ പോർഷൻ എക്സോക്രൈൻ പാൻക്രിയാസ് പാൻക്രിയാസിന്റെ എക്സോക്രൈൻ പാർട്ടിൽ അവിടെ നിന്ന് എന്തുണ്ടാക്കും വാട്ടറും ബൈ കാർബണേറ്റും ഗ്യാസ്ട്രിൻ പോയിട്ട് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻഡ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻഡ് അവിടെ നിന്ന് എന്തുണ്ടാക്കും എച്ച് സി എൽ ആൻഡ് പെപ്സിനോജൻ എച്ച് സി എൽ ആൻഡ് പെപ്സിനോജൻ മാറിപ്പോകില്ലല്ലോ ഗ്യാസ്ട്രിൻ പോയിട്ട് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻഡ് ഗ്യാസ്ട്രിൻ പോയിട്ട് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻഡിൽ ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് സി എലും പെപ്സിനോജൻ ഉണ്ടാക്കി സെക്രീറ്റിൻ പോയിട്ട് എക്സോക്രൈൻ പാൻക്രിയാസിൽ പോയിട്ട് വാട്ടറും ബൈ കാർബണേറ്റും ഉണ്ടായി കോളിസിസ്റ്റോക്കൈൻ പോയിട്ട് പാൻക്രിയാസിലും പോകും ഗോൾ ബ്ലാഡറിലും പോകും പാൻക്രിയാസിൽ പോയിട്ട് പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കും ഗോൾ ബ്ലാഡറിൽ പോയിട്ട് ബൈ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കും റെഡി ആണല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇൻഹിബിറ്ററി പെപ്റ്റൈഡ് ഇയാൾ പോയിട്ട് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻഡിൽ ആക്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇൻഹിബിറ്റ് ദി സെക്രീഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് എച്ച് സി എൽഡെയും പെപ്സിനോജിന്റെയും സെക്
ഹൈഡ്രോഫിലിക് ഹോർമോണും ലിപ്പോഫിലിക് ഹോർമോണും ഹൈഡ്രോഫിലിക് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ദ മീൻസ് വാട്ടർ ലവേ ലിപ്പോഫിലിക് ലിപ്പോഫിലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിപ്പിഡ് ലവിങ് അല്ലെ ഇത് വെള്ളത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ മറ്റത് ലിപ്പിഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ ലിപ്പോഫിലിക്കും ഹൈഡ്രോഫിലിക്കും ഹൈഡ്രോഫിലിക് ദ മീൻസ് വാട്ടർ ലവിങ് ലിപ്പോഫിലിക് ലിപ്പിഡ് ലവിങ് കുഞ്ഞുങ്ങള് നമ്മുടെ സെല്ലിന്റെ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫോസോ ലിപ്പിഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ബയോമോളിക്കു പഠിപ്പിച്ചു ഫോസോ ലിപ്പിഡിന്റെ രണ്ട് ലെയർ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സെല്ലിന്റെ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സെല്ലിന്റെ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ആരെ കൊണ്ടാ ഫോസോ ലിപ്പിഡിന്റെ രണ്ട് ലെയർ കൊണ്ടാ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഫോസോ ലിപ്പിഡ് ബൈ ലെയർ രണ്ട് ഫോസോ ലിപ്പിഡിന്റെ ലെയർ കൊണ്ടാണ് സെല്ലിന്റെ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഫോസോ ലിപ്പിഡ് ബൈ ലെയർ ഫോസോ ലിപ്പിഡിന്റെ രണ്ട് ലെയർ കൊണ്ടാണ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സെൽ മെമ്പ്രെയിനിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരിക്കലും ഒരു വാട്ടർ ലവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ലിപ്പിഡ് ലവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഹോർമോൺ ഹൈഡ്രോഫിലിക്കും ലിപ്പോഫിലിക്കും അല്ലെ വാട്ടർ ലവിങ്ങും മറ്റത് ലിപ്പിഡ് ലവിങ് ഇതിൽ വാട്ടർ ലവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് സെൽ മെമ്പ്രെയിനിലൂടെ പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ അവരെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി സെൽ മെമ്പ്രെയിൽ തന്നെ റിസെപ്റ്റർ ഉണ്ടാവും ഇവരുടെ കേസിൽ ഈ ഹൈഡ്രോഫിലിക് ഹോർമോൺസിന്റെ കേസിൽ മെമ്പ്രെയിനിലായിരിക്കും റിസെപ്റ്റർ കാണുന്നത് ഹോർമോണിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള റിസെപ്റ്ററെ മെമ്പ്രെയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇവരുടെ കേസിൽ ഹൈഡ്രോഫിലിക് ഹോർമോൺസിന്റെ കേസിൽ റിസെപ്റ്റർ എവിടെ ഉണ്ടാവും റിസെപ്റ്റർ എവിടെ ഉണ്ടാവും മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് റിസെപ്റ്റർ ആയിരിക്കും മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് റിസെപ്റ്റർ ഇവരുടെ കേസിൽ റിസെപ്റ്റർ എങ്ങനെയാ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് റിസെപ്റ്റർ ആയിരിക്കും ലിപ്പിഡിന്റെ കേസിലാണ് നേരെ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ സെല്ലിന്റെ മെമ്പ്രെയിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോവാം എന്നാലും ഇവരുടെ റിസെപ്റ്റർ വേണ്ട റിസെപ്റ്റർ ഉണ്ടാവും ഒന്നുകിൽ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോപ്ലാസിനുള്ളിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ലിപ്പോഫിലിക് ആണെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ഇന്റർ സെല്ലുലർ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഇന്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാ ന്യൂക്ലിയ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ സൈറ്റോപ്ലാസം ഉള്ളത് ഇൻട്രാ ന്യൂക്ലിയ ഇതാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഇൻട്രാ ന്യൂക്ലിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഹോർമോൺ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ഹോർമോൺ ഉണ്ട് ലിപ്പോഫിലിക് ഹോർമോൺ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ഹോർമോണിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ റിസെപ്റ്ററിനെ കാണുന്ന റിസെപ്റ്റർ മെമ്പ്രെയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുക ഹോർമോൺ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങനെ കയറി പോകാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ മെമ്പ്രെയിൽ തന്നെ അവനെ പിടിക്കാനുള്ള ആളുണ്ടാവും ഞാൻ മെക്കാനിസ് കാണിക്കുക മനസ്സിലാവും ലിപ്പോഫിലിക് ആണെങ്കിൽ അവന്റെ റിസെപ്റ്റർ സെല്ലിന്റെ മെമ്പ്രെയിൽ ഉണ്ടാവില്ല മെമ്പ്രെയിലൂടെ അവന് പാസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും അവന്റെ റിസെപ്റ്റർ സെല്ലിന് ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും ഒന്നുകിൽ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിനുള്ളിൽ ഹൈഡ്രോഫിലിക് ഹോർമോൺസ് ഹൈഡ്രോഫിലിക് വാട്ടർ ലവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആള് അവർ മെമ്പ്രെയിനിലാണ് അത് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് കിടക്കുന്നത് ഇവർ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹോർമോൺ ആണുള്ളത് ഒന്ന് പ്രോട്ടീൻ പെപ്റ്റൈഡ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺ പ്രോട്ടീൻ പെപ്റ്റൈഡ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺ പ്രോട്ടീൻ പെപ്റ്റൈഡ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺ പ്രോട്ടീൻ പെപ്റ്റൈഡ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺ ഇതിലാണെങ്കിലോ അമിനോ ആസിഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അമിനോ ആസിഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അമിനോ ആസിഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രോട്ടീൻ പെപ്റ്റൈഡ് പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹൈപ്പോ തലാമിക് ഹോർമോൺ ഹൈപ്പോ തലാമിക് ഹോർമോൺ ഹൈപ്പോ തലാമിക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഹൈപ്പോ തലാമിക് ഹോർമോൺ പിറ്റൂട്ടറി ഹോർമോൺ പിറ്റൂറ്ററി ഹോർമോൺ ഇൻസുലിൻ ഗ്ലൂക്കഗോൺ ഇൻസുലിൻ ഗ്ലൂക്കഗോൺ ഇവരൊക്കെ ആരാ പ്രോട്ടീൻ പെപ്റ്റൈഡ് പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺസ് ആണ് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ഹോർമോൺ ഹൈഡ്രോഫിലിക് വാട്ടർ ലവിംഗ് അവർക്ക് മെമ്പ്രയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിൽ ഒരാമത്തെ ടീം ആണ് പ്രോട്ടീൻ പെപ്റ്റൈഡ് പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറെ ഹോർമോൺ ആണ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ
ഹൈഡ്രോഫിലിക് ഹോർമോൺ അവരുടെ റിസെപ്റ്റേഴ്സിൽ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഇരിക്കുന്ന മെമ്പ്രയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് സെല്ലിനുള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത കേസ് ലിപ്പോഫിലിക് ലിപ്പോഫിലിക് ഹോർമോൺ ലിപ്പോഫിലിക് ഹോർമോണിന്റെ കേസിൽ ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് സെല്ലിനുള്ളിലാണ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് സെല്ലിനുള്ളിലാണ് ഒന്നുകിൽ സൈറ്റോപ്ലാസിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഇവർ ആരൊക്കെയാണ് നോക്കി ഇവർ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഹോർമോൺ ആണ് ലിപ്പോഫിലിക് ഹോർമോൺ ഇതാ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ലിപ്പോഫിലിക് ഹോർമോൺ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് സ്റ്റീറോഡ് ഹോർമോൺ ആരാ സ്റ്റീറോഡ് സ്റ്റീറോഡ് ഹോർമോൺ രണ്ടാമത്തത് അയഡോ തൈറോണിൻ അയഡോ തൈറോണിൻ അയഡോ തൈറോൺ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടി ത്രീ ടി ഫോർ ടി ത്രീ ടി ഫോർ ട്രൈ അയഡോ തൈറോൺ രണ്ട് ട്രൈ അയഡോ തൈറോണിൻ സ്റ്റീറോഡ് ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ എസ്ട്രാഡയോൾ എസ്ട്രാഡയോൾ ഈസ്ട്രോജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഈസ്ട്രോജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഇതൊക്കെ വരും ഇതൊക്കെ സ്റ്റീറോഡ് ഹോർമോൺ ആണ് സ്റ്റീറോഡ് ഹോർമോൺ സ്റ്റീറോഡ് ഹോർമോൺ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ എസ്ട്രാഡയോൾ ഈസ്ട്രോജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഒക്കെ അയഡോ തൈറോൺ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടി ത്രീ ടി ഫോർ ട്രൈ അയഡോ തൈറോണിൻ ടെട്ര അയഡോ തൈറോണിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഈ സ്റ്റീറോഡ് ഹോർമോൺ ആണെങ്കിലും അയഡോ തൈറോൺ ആണെങ്കിലും ഇവർക്ക് മെമ്പ്രയിലൂടെ ഡയറക്റ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അവിടെ ആരും തടയൂല പക്ഷെ ഇവന്മാരില്ലെ ഹൈഡ്രോഫിലിക് ഹോർമോൺസ് അവന്മാർക്ക് മെമ്പ്രയിലൂടെ തുളച്ചു കയറി പോകാൻ പറ്റൂല ഇങ്ങനെ നോക്കണം രണ്ട് കേസ് ഈ കേസ് ഞാൻ കാണിക്കുക ഇതിങ്ങനെ സെല്ലിന്റെ മെമ്പ്രെയിൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സെല്ലിന്റെ മെമ്പ്രെയിൻ ഇവിടെ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡിന്റെ ലെയർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് ലെയർ ഉണ്ട് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡിന്റെ ലെയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡിന്റെ ലെയർ കാണാ ഇത് സെല്ലിന്റെ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡിന്റെ ലെയർ കാണാ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഈ മെമ്പ്രെയിൽ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു റിസെപ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഈ ഒരു ഏരിയ ഇങ്ങനെ ഇത്തിരി കാണിക്കുകയാണ് ഇത് കറക്റ്റ് നോക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ കാണാവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ മെമ്പ്രയിൽ തന്നെ ബൗണ്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന റിസെപ്റ്ററിനെ റിസെപ്റ്റർ ഇതാ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇയാൾക്ക് കയറി വരാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഏതെങ്കിലും ഹോർമോൺ ഒരു എഫ് എസ് എച്ച് ഒ എൽ എച്ച് ഒ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഇത് എഫ് എസ് എച്ച് വരുന്നു എഫ് എസ് എച്ച് വരുമ്പോഴ് എഫ് എസ് എച്ചിന് ഇതാണ് എഫ് എസ് എച്ച് ഹോർമോൺ അയാള് നേരെ പോയിട്ട് നമ്മള് ലോക്ക് ആൻഡ് കീ മെക്കാനിസം പോലെ ആ എഫ് എസ് എച്ച് ഹോർമോണിനെ കാണാൻ എഫ് എസ് എച്ച് പോയിട്ട് ഇവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യും എഫ് എസ് എച്ച് പോയിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഇവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നേരെ ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട് അയാൾക്ക് സെല്ലിനുള്ളിലേക്ക് കയറി പോകാൻ പറ്റൂല അയാൾക്ക് സെല്ലിനുള്ളിലേക്ക് കയറി പോകാൻ പറ്റൂല അയാൾ അവിടെ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ സി ഐ നോക്കണം പടം കറക്റ്റ് ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കും ആ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സെല്ലിനുള്ളിൽ ഒരു റെസ്പോൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബൈൻഡിങ് അവിടെ നടന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ കാണിക്കും റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായി ആ റെസ്പോൺസിന്റെ ഫലമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവണം ഒരു സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചർ ജനറേറ്റ് ആവണം ജനറേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചർ ഈ സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചർ ആണ് സൈക്ലിക് അഡിനോസിൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലിക് ഗോനോസിൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് സൈക്ലിക് ഗോനോസിൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് കാൽസ്യം അയോൺ കാൽസ്യം അയോൺ ഐ പി ത്രീ ഈനോസിറ്റോൾ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് സൈക്ലിക് അഡിനോസിൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് സൈക്ലിക് ഗോനോസിൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് സൈക്ലിക് അഡിനോസിൻ മോണോഫോസൈറ്റ് സൈക്ലിക് ഗോനോസിൻ മോണോഫോസൈറ്റ് കാൽസ്യം അയോൺ ഈനോസിറ്റോൾ ട്രൈഫോസൈറ്റ് ഐ പി ത്രീ ഇവരൊക്കെ സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചർ ആണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മള് ആ ഒരു ഹോർമോൺ വന്നു ഹോർമോണിനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെല്ലിന്റെ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡിന്റെ രണ്ട് ലെയർ കൊണ്ടാ അപ്പൊ ഇവന്മാർക്ക് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആയിട്ടുള്ള ഏത് ഹോർമോൺ ആണെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോകാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ അവന്മാരെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് മെമ്പ്രെയിനിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതാണ് മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് റിസെപ്റ്റ് അവർ ആ ഹോർമോണിനെ പിടിച്ചു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലിനുള്ളിൽ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായി ആ റെസ്പോൺസിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചർ ജനറേറ്റ് ആയി സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചർ ആണ് സൈക്ലിക് കെ എം ബി സൈക്ലിക് ജി എം ബി കാൽസ്യമായോ ഇനോസിറ്റോ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് ഒക്കെ അവർ
ഡയറക്റ്റ് കെയർ ഇവർ ആ സെല്ലിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും അവിടെ തടയൂല അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതൊരു സെല്ലിനുള്ളിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഇത് ഈ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കണം ഇത് സെല്ലാണ് സെല്ലിന്റെ സൈറ്റോപ്ലാസ് ആണ് ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ ഒരു റിസെപ്റ്ററിനെ ഈ റിസെപ്റ്റർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോർമോൺ ഈ ഹോർമോൺ വന്നു ഹോർമോൺ ഇവിടെ എത്തി ഹോർമോൺ ആരും മെമ്പറിൽ തടഞ്ഞില്ല ഹോർമോൺ നേരെ സെല്ലിനുള്ളിൽ കയറി സെല്ലിനുള്ളിൽ ന്യൂക്ലിയസ് കയറി ന്യൂക്ലിയസിൽ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ബൈൻഡ് ചെയ്തു ന്യൂക്ലിയസ് എന്താ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിസെപ്റ്റർ റിസെപ്റ്റർ ആണ് ബൈൻഡ് ചെയ്തു ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഇവിടെ ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടായി ഇത് നമ്മുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ടി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡി എൻ എ നമ്മുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ടി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ആ ഡി എൻ എ ഉണ്ടാക്കി എം ആർ എൻ എൻ ഉണ്ടാക്കി മെസഞ്ചർ ആർ എൻ എൻ ഉണ്ടാക്കി ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞ ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ജെനറ്റിക്സിൽ ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടായി ഇനി ആർ എൻ എ എന്തിനു ഉണ്ടാക്കി പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കി ആർ എൻ എ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്ത് നടക്കും നേരെ ഫിസിയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് നേരെ ഫിസിയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് റെഡിയാണേ ഇതാണ് ഏത് ഹോർമോണിന്റെ കേസിൽ ലിപ്പോഫിലിക് ഹോർമോൺ ലിപ്പോഫിലിക് ഏതത് സ്റ്റീറോയിഡ് ഹോർമോൺ ആവാം അത് ചിലപ്പോൾ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ആവാം ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ആവാം ആരും ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഐഡോ തൈറോയിഡ് ട്രൈ ഐഡോ തൈറോയിഡ് ടെട്ര ഐഡോ തൈറോയിഡ് ആരും ആവാം അമ്മാര് നേരെ മെമ്പ്രെയിനിൽ വന്നു മെമ്പ്രെയിൻ അവരുടെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും വേണ്ട എന്തുകൊണ്ടാ അവിടെ മെമ്പ്രെയിൽ എന്തിനാ റിസെപ്റ്റർ അവർക്ക് നേരെ കയറി വരാൻ പറ്റൂലേ അവിടെ ആരും തടയാനില്ല സോ ഹോർമോൺ വന്നു മെമ്പ്രെയിൻ ഇവിടെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിനുള്ളിലേക്ക് കയറി സെല്ലിനുള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലിനുള്ളിൽ ആരുണ്ട് സെല്ലിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് കാണാ സെല്ലിനുള്ളിൽ ന്യൂക്ലിയസ് കാണാ ആ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന റിസെപ്റ്ററിനെ കാണാ ആ റിസെപ്റ്ററിലേക്ക് ഹോർമോൺ പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തു ഹോർമോൺ പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴ് അവിടെ ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടായി ആ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ നേരെ പോയിട്ട് ആരോട്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് നമ്മുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഡി എൻ എ ടി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് മെസ്സേജർ ആണ് എം ആർ എൻ എൻ ഉണ്ടാക്കി എം ആർ എൻ എൻ എന്ത് ഉണ്ടാക്കി പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കി ഈ പ്രോട്ടീൻ എന്തായി അവിടെ ഫിസിയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് കാണിച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹോർമോണൽ ആക്ഷന്റെ മെക്കാനിസം ആദ്യം നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ പെപ്റ്റൈഡ് പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺസിന്റെ കേസിലാണ് കണ്ടത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ഹോർമോൺസിന്റെ കേസിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലിപ്പോഫിലിക് ഹോർമോണിന്റെ മെക്കാനിസവും കണ്ടു രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെക്കാനിസം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്റർ ആദ്യം നമ്മൾ കുറേ ഗ്ലാൻസിനെ പഠിച്ചു ആ ഗ്ലാൻസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്ത ഹോർമോൺസിനെ പഠിച്ചു ഇപ്പൊ നമ്മൾ മെക്കാനിസവും പഠിച്ചു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മെക്കാനിസത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഡയഗ്രാംസ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഏത് ഹോർമോണാ ചോദിച്ചാൽ ഈ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നല്ല പോലെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ മക്കൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ